என்ன <laughs> 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 ஸோ அப்போ யோசிச்சப்போ எனக்கு வந்து மைண்ட்ல வந்து என்னோட ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் பிளஸ் ரொம்ப ரெஸ்பெக்டட் டாக்டர் டாக்டர் சிவராமன் அண்ட் ஹீஸ் ஒர்க்கிங் இன் திருச்சி எஸ்ஆர் மெடிக்கல் காலேஜ் சைக்காட்ரிஸ்ட் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூஸ் நோ சார் உங்களை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க ஆடியன்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க வணக்கம் நான் வந்து டாக்டர் எஸ் சிவராமன் எம்டி சைக்காட்ரிஸ்ட் நான் வந்து என்னுடைய ஸ்கூலிங் ஃபுல்லா திருச்சி தான் ஸ்கூலிங் வந்து ஃபுல்லா நம்ம பொன்மலைப்பட்டியில் சேக்கரட்டோட ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல்னு சொல்லி சாமியார் ஸ்கூல்னு வாங்க ஸோ அது வந்து ரொம்ப என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய ஆரம்ப காலங்கள் ஒரு முக்கியமான ஸ்கூலாக நான் பார்க்குறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பிஷேகப்படுத்த போக்குலம் லெவன் அண்ட் டுவெல் அப்புறம் ஐஆர்டி இப்போதைக்கு ரொம்ப ரீசெண்டாக வந்து இந்த கோவிட் நைன்டீன் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் வந்து ஈரோடு ஹாஸ்பிட்டல் இல்லையா ஸோ ஐஆர்டி பிறந்தரை மெடிக்கல் காலேஜ் அது என்னுடைய எம்பிபிஎஸ் பீரியடு அது தாண்டக்கு அப்புறமேட்டு வந்து டூ தௌசண்ட் செவன் செவனில் வந்து I joined in All India Institute of Medical Science, New Delhi, MD. So, 2007 to 2010, vandhu, I, I was doing MD, Psychiatry in Delhi. 2010, vandhu, nama, Trichy SRM Medical College, le, Assistant Professor, I joined in Delhi. So, almost vandhu, uh, 9 years cross, pannhi, 10th year, I was going to go. So, now I am a professor and uh, head of the Department of Psychiatry, Trichy SRM Medical College. Super, 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 sir. Thank you so much, sir. So, now, I am the last time I did this video, I am the mental health of our audience. So, I am the questions that I have compiled. So, I am the questions that I have compiled. If you have any comments on the audience, I am the audience that I have compiled. So, I am the first question. I am the first question. I am the first question. The first question is, I am the first question. I am the first question. The coronavirus is the first question. I am 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 the first question. எனக்குறோம் <laughs> எக்ஸாம் போகும்போது வந்து த்ரோட் இயர் படிச்சுட்டே இருக்கும்போது இந்த கிட்ட எக்ஸாம் கிட்ட வரும்போது டென்த் எக்ஸாம் பப்ளிக் எக்ஸாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது ஆரம்ப கட்ட பீரியட்ல வந்து அது வந்து நம்மள வந்து போக்கஸ் பண்றதுக்கு அந்த எக்ஸாம் கிட்ட எக்ஸாம் மேல வந்து போக்கஸ் பண்றதுக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கும் நம்ம ஹெல்ப் பண்ணும் அது மாதிரி ஒரு மைல்டு லெவல் ஆஃப் ஆன்சைட்டி மைல் லெவல் ஆஃப் இயர் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கிற விஷயம் வந்து நம்மள அந்த பிரச்சனைக்கு போக்கஸ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ற ஒரு அலர்ட் சிக்னல் ஸோ அந்த அந்த லெவல்ல பார்க்கும் போது வந்து இட் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் ஸோ அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம் சரி இப்படி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு இதை நம்ம எப்படி வந்து எதிர்கொள்றது அப்படின்னு நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிப்போம் ஸோ அது பத்தினா வந்து ஒரு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எங்கேயாவது கிடைக்குதுன்னா அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணுவோம் இப்போ சார் இப்போ சார் வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டு இருக்காரு இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் மூலியமாகவும் இல்லை மற்ற சமூக வலைத்தளம் மூலியமாகவும் டிவி மூலியமாகவும் ப்ரோக்ராம் மூலியமாகவும் நம்ம அது மருத்துவர்கள் மூலியமாகவும் நம்ம அந்த இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணுவோம் அப்ப தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ண போகும்போது நமக்கு நாலேஜ் கிடைக்கும் அந்த நாலேஜ் மூலியமா வந்து நம்ம இந்த நோய் நமக்கு வராம வந்து நம்ம பாதுகாக்க ஹெல்ப் பண்ணும் லெவல் ஆஃப் பயம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது ஒரு ஆன்சைட்டி அப்படின்றது வந்து நல்ல விஷயம்னு எடுத்துக்கலாம் அதிகமா நம்மளுடைய இயல்பு வாழ்க்கையை பாதிக்கிற மாதிரி போகும்போதுதான் வந்து நம்ம அது எப்படி கையாள்றதுன்னு யோசிக்கிறோம் ஓகே சார் இப்போ இப்போ வந்து மேஜரான பயம் என்னன்னா கொரோனா வைரஸ் பத்தி என்னதான் நம்ம வந்து ஓரளவு அவேர்னஸ் கொடுத்திருந்தாலும் ஒரு பயம் வருது சார் அதாவது நம்ம வந்து சப்போஸ் நம்மளுக்கு வந்தா இறந்துருவோமோ அப்படின்ற ஒரு பயம் இருக்கு அதுக்கு என்ன நினைக்கிறீங்க சார் அதான் இப்ப இப்ப இப்பதான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் மைல்டான பயம் மைல்டான பதட்டம் அப்படின்றது ஹெல்ப் பண்ணும் நம்ம சொல்றோம் அதே சமயத்துல அதீத பயம் அதீத பதட்டம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து நம்மளோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து பாதிக்கும் அதே சமயத்துல அது வந்து நம்ம இயல்பு வாழ்க்கையை பாதிக்கும் ஸோ அவ்வளவு அதிகமா நம்ம பயந்துக்க வேண்டிய ஆக்சுவல் சூழல் இருக்குதா அப்படின்றதை வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப நம்ம உலகம் ஃபுல்லா இந்த வைரஸ் உடைய தாக்கம் வந்து எப்படி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கும் பெரும்பாலான இடங்கள்ல வந்து இந்த வைரஸோட தன்மை வந்து பாதிக்கிற எல்லாருக்கோட உயிரையும் எடுக்கிறது கிடையாது ஸோ இது குறிப்பிட்ட 
ஒரு சில பேர்த்துக்கு தான் வந்து அந்த இறப்பு விகிதம் அப்படின்ற மாதிரி விஷயம் வருது அதே ஒரு எக்ஸ எக்ஸாம்பிள் இடத்துலையும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் நாம வந்து முறையா வந்து கவர்மெண்ட் சொல்ற நடவடிக்கை அந்த ஒரு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை வந்து பின்பற்றுறவங்க அதே சமயத்தில் மருத்துவர்கள் சொல்றது வந்து முழுசா வந்து அதை வந்து பார்த்து அந்த விஷயத்த வந்து செய்யறவங்க அவங்களுக்கு வந்து இந்த நோயோட தன்மை வந்து வராமே தடுக்கிறாங்க அப்படியே வந்தாலும் வந்து அதோட கையாடல் வந்து கரெக்டா வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கும் போது வந்து அதோட காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து பிறந்தோம் எல்லாருமே இறந்துருவோம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கிற விஷயங்கள் வந்து முற்றிலும் தேவையற்ற ஒரு பயம் இதுக்கு இதான் தேவையான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வந்து நம்ம பார்க்கணும் புரிஞ்சுக்கணும் இதே வந்து ஒரு ராங் இன்ஃபர்மேஷன் தப்பான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அப்படின்றத வந்து நாம வந்து தேவையில்லாம எடுத்துக்க கூடாது அது தேவையில்லாம பரப்பக்கூடாது அதனால தான் வந்து எந்த சோர்ஸ்ல வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குது அப்படின்ற விஷயங்கள் வந்து பார்க்க சொல்றாங்க பார்த்தது பண்ணுங்க இப்ப இன்னும் ரொம்ப கரெக்டா சொன்னீங்க சார் அதாவது இப்போ நம்ம வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷனை விட இந்த மிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்டா ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு இது கொரோனா வைரஸ் வந்து வைரலா பரவத்தி பரவிட்டு இருக்கோ இல்லையோ பட் இதை பத்தின வதந்திகள் வந்து வாட்ஸ்அப்லயும் சோசியல் மீடியாலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்டா வந்து வந்துட்டு இருக்கு சோ உங்களோட ஆன்சர் என்னன்னா சோ இது வந்து நீங்க வந்து கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துக்கிட்டு நீங்க வந்து ஒரு மைல்டு பயம் இருக்கணும் பட் அன்னெசரி பேனிக் தேவையில்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் சோ டெஃபினட்டா அது வந்து எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் எதிர்பார்க்கிறேன் இப்போ ஜென்ரலா சார் இப்போ வந்து கொரோனா வைரஸ் வந்து வந்தது அப்படின்னாலே வந்து அந்த குவாரண்டைன் பீரியட் அந்த ஃபோர்டீன் டேஸ் அந்த குவாரண்டைன் பீரியட் அப்படின்றது தான் வந்து ரொம்ப பாப்புலரா எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிட்டு இருக்கு இப்போ வந்து சப்போஸ் எனக்கு வந்து கொரோனா வந்துருச்சு அப்படின்னா என்ன வந்து ரொம்ப ஐசோலேட் பண்ணிடுவாங்களோ ஒரு மாதிரி தனி ரூம்ல போட்டு அடைச்சிருவாங்களோ அந்த மாதிரியான ஒரு பயம் இருக்கு சோ இப்போ வந்து கொரோனா வைரஸ் சப்போஸ் ஒரு நம்மளுக்கு இன்ஃபெக்ட் ஆனா கூட நம்ம வந்து நம்மள எங்க கொண்டு போவாங்க நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு ஆனா ஐசோலேஷன் இருப்பாங்க நம்மளால அதை ஹேண்டில் பண்ண முடியுமா அது எப்படி ஹேண்டில் பண்றது சப்போஸ் நம்மளுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போறோம் குவாரண்டைன் பண்றோம் அப்படின்ற அந்த ஒரு பயத்தையும் அந்த ஒரு சுச்சுவேஷனையும் வந்து என்ன எதிர்பார்க்கணும் நம்ம எப்படி அந்த ஒரு மென்டல் ஸ்டேட்டஸ் வந்து எப்படி வச்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் சார் ஆரம்ப பீரியட்ல வந்து இந்த குவாரண்டைன் அப்படின்றத வந்து அல்மோஸ்ட் வந்து மக்களுடைய மனசுல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நம்மள அரஸ் பண்ண போறாங்களோ நம்ம ஏதோ பண்ண அந்த மாதிரியான ஒரு பயங்கள் வந்து ஆரம்பத்துல இருந்துச்சு சரிங்களா இது வந்து குவாரண்டைன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து இட் இஸ் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் மெடிக்கல் அட்டென்ஷன் குவாரண்டைன் அப்படின்ற ஒரு தனிமைப்படுத்துதல் வந்து அதிவேகமா வந்து இந்த பரவிட்டு இருக்கிற ஒரு நோய் வந்து தடுக்கிறதுக்கான ஒரு நோய் தடுப்பு முறை உத்தி இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் மெடிக்கல் அட்டென்ஷன் டுவர்ட்ஸ் யூ உங்களை வந்து இன்னும் க்ளோஸா வந்து கண்காணிக்கிறதுக்காகவும் உங்களை க்ளோஸா வந்து கவனிக்கிறதுக்காகவும் வந்து ஏற்படுத்தின ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இதை வந்து எல்லோ எல்லாருமே வந்து ஏதோ வந்து நம்மளை வந்து கைது பண்ண போறாங்களோ ஏதோ வந்து நம்ம நம்ம வந்து பனிஷ் பண்றாங்களோ அப்படின்ற மாதிரி புரிஞ்சிக்க தேவையில்லை இப்போ நீங்க ஆரம்பத்துல நிறைய பேர் இந்த குவாரண்டைன் உள்ள இருக்கிறவங்களே அவங்களே வந்து அவங்க வீடியோஸ் எல்லாம் சில இதெல்லாம் போட்டிருந்தாங்க பாசிட்டிவான வீடியோஸ் நிறைய பேர் போட்டிருந்தாங்க சரி நான் வந்து வந்தேன் எனக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது இங்க பாருங்க எனக்கு ரொம்ப வந்து சப்போர்ட்டிவான என்வரன்மெண்ட் இங்க இருக்கு எல்லாரும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரியான பதிவுகள் நிறைய பேர் போட்டிருந்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ குவாரண்டைன் இஸ் அ ஸ்பெஷல் மெடிக்கல் அட்டென்ஷன் டுவர்ட்ஸ் அஸ் சார் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் வந்து பாத்தீங்களா சார் இப்போ அந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படின்ற ஒரு பயத்தை வந்து ஒரு பக்கம் மக்கள் பயந்துட்டு இருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் வந்து மக்கள் பாத்தீங்கன்னா இந்த லாக்டவுன்னால வந்து ரொம்ப விரத்தி அடைகிறாங்க அதாவது எனக்கு கொரோனா வைரஸ் வந்துட்டா கூட நான் இவனை ஒண்ணும் பண்ணாது போல பட் இந்த மாதிரி வீட்டுக்குள்ளேயே அடைஞ்சுக்கிட்டு வெளியில வராம இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இதனாலே எனக்கு வந்து ஃபேமிலியில நிறைய பிரச்சனை வருது இதனாலே எனக்கு தூக்கம் கெட்டு இதனாலே எனக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி டிப்ரெஷனிங்கா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்றாங்க சோ இப்ப வந்து இந்த லாக்டவுன் இப்போ வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறதுனால என்னென்ன பிரச்சனைகள் ஒரு ஃபேமிலியில வரலாம அதை எப்படி சமாளிக்க முடியும் சார் இப்ப தனிமைப்படுத்துதல் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து சரிங்க தனிமைன்ற மாதிரி எடுத்துக்க கூடாது இதை நம்மளோட கடமைன்னு எடுத்துக்கணும் ஒண்ணு சோ இது கடமை அப்படின்னா வந்து ஒண்ணு வந்து நம்மளுக்கு அந்த நோய் தன்மை தாக்கிடக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு காரணம் இது ஒரு விஷயம் இன்னும் நம்மளால வந்து அஹ் மத்தவங்களுக்கோ மத்தவங்களால நமக்கோ வந்துடக்கூடாது அப்படின்றதுதான் இருக்க விஷயம் சோ இவங்க தனிமையா இருங்க அப்படின்ற மாதிரிதான் சொல்றாங்களே தவிர சோ மத்தபடி வந்து நம்மளுடைய அது பிசிக்கலா வந்து நம்ம வந்து வெளில போய் மத்தவங்களோட ஃப்ரீயா மிங்கில்
பிள்ளைங்களுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல அப்படின்ற மாதிரி இயங்கிட்டு இருந்தோம் ஸோ இன்னைக்கு வந்து இயற்கையே நமக்கு வந்து இப்போ இப்படி ஒரு சூழல் உருவாக்கி கொடுத்துருக்கு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கும் குழந்தைங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கும் வந்து ஒரு இயற்கையை வந்து ஒரு டைம் உருவாக்கி கொடுத்துருக்கு ஸோ இதை நம்ம வந்து கண்டிப்பா வந்து பாசிட்டிவா வந்து எடுத்துக்கணும் ஒண்ணு இன்னும் ஒண்ணு இதையும் தாண்டி சார் எனக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் ஃபேமிலி வந்து எப்படி வந்து பிரச்சனைகள் இருந்து எப்படி கையாளுறது ஃபர்ஸ்ட் அட்வைஸ் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா வந்து இந்த ஊரடங்கு ஏற்படுறதுக்கு முன்னாடி உங்க ஃபேமிலியில உங்களுக்குள்ள இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் எதுவும் இருந்திருந்தாலும் அந்த கருத்து வேறுபாடுகளை மூட்டை கட்டி தூக்கி போட்டுருங்க இந்த ஊரடங்குக்கு முன்னாடி இருந்த கருத்து வேறுபாடுகளை மூட்டை கட்டி தூக்கி போட்டுருங்க பைன் அந்த மூட்டை இப்போதைக்கு அவுக்க வேணாம் இந்த ஊரடங்கெல்லாம் முடிஞ்சு எல்லாமே சரியானதுக்கு அப்புறமேட்டு இந்த மூட்டையை அவுக்கணும் வேணாமல் அப்புறம் முடிவு பண்ணிக்கலாம் ஒன்று இரண்டாவது இந்த ஊரடங்கு பீரியட்லையும் இந்த வியூரடங்கு பீரியட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாம வந்து ஜாப் ஜாப்ல வந்து நிறைய மாற்றங்கள் வந்து எதிர்கொள்ள போறோம் பொருளாதார ரீதியா வந்து நிறைய மாற்றங்கள் எதிர்கொள்ள போறோம் இந்த விஷயங்களை வந்து நம்ம எப்படி கையாள போறோம் அஸ் அ ஃபேமிலி அப்படின்ற மாதிரி நம்ம யோசிச்சு வீட்டுல கணவர் மனைவி எல்லாருமே ஒன்னா உட்காந்து இந்த மாதிரியான ஒரு பொருளாதார சிக்கல் வரப்போகுது இவ்வளவு நம்ம வாழ்ந்த வாழ்க்கைன்றது வேற மாதிரி இருந்துச்சு இனி வரப்போற வாழ்க்கை வேற மாதிரி இருக்கும் இதுக்கு நம்ம எப்படி நம்ம ஃபேமிலியா நம்ம ரெடி பண்ணிக்கணும் இப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கீங்களேன் ரொம்ப வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஃபியூச்சர்ல இது இரண்டு மூணாவது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் வீட்டுல வந்து குழந்தைகள் இருக்காங்க அந்த குழந்தைகளோட வந்து நம்ம வந்து ரெண்டு பேர்த்தோடைய காமன் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து குழந்தைங்க இருக்கும் குழந்தைங்கள்ட்ட வந்து நம்ம வந்து காமன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும்போது வந்து அவங்களுக்கு வந்து மற்ற விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து கம்மியா இந்த சூழல் வந்து என்ன பண்ணலன்னா வந்து குழந்தைங்களுக்கு குழந்தைங்கள்ட்ட கல்வி படிப்பை தாண்டி மாரல் வேல்யூஸ் ஒழுக்க நெறிமுறைகள் அந்த மாதிரி இருக்கிற விஷயங்கள் சொல்லி தர்றது அந்த மாதிரி இருக்கிற விஷயங்களை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றது இதை வந்து அவங்க வந்து லேர்ன் பண்ணி இதை சொல்லி தரணும்னு நினைச்சோம் நமக்கு டைம் இல்லை ஆனா இப்ப நமக்கு டைம் கிடைச்சிருக்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நீங்க ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ எல்லாருத்தோடைய மனநிலையும் இப்போதைக்கு கொரோனா வைரஸ் நம்மளையோ நம்ம குடும்பத்தில் இருக்க யாரையும் பாதிச்சிடக்கூடாது இப்படின்ற ஒற்றை இலக்கை வந்து மனசுல வச்சுக்கிட்டு இதனால அதுல பயணிச்சோம்னா வேற எந்த பிரச்சனைகளும் நமக்கு தெரியாது அப்படின்றது என்னுடைய கருத்து இதை தாண்டி வந்து தொந்தரவுகள் வந்து குடும்ப வன்முறைகள் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது ஹேண்டில் பண்றதுக்கு இப்ப ஹெல்ப் லைன்ஸ் நிறைய கவர்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பயன்படுத்திக்கலாம் தேவைப்படும் போது சோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது வந்து என்னன்னா நீங்க சோசியல் டிஸ்டன்சிங் அப்படின்றத வந்து பப்ளிக் தப்பா எடுத்துக்க கூடாது இட் இஸ் நாட் ஆக்சுவல் சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் பழகக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி யாரும் சொல்லல பட் இட் இஸ் ஒன்லி பிசிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் பிசிக்கலா நீங்க வந்து தனித்தனியா இருந்துக்கோங்க பட் நீங்க வந்து எவ்வளவு வேணா பழகலாம் பேசலாம் ஆன்லைன் மூலமா பழகலாம் பேசலாம் அப்படின்றத நீங்க வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க தேங்க்யூ ஃபார் தட் அண்ட் இப்போ வந்து இந்த ஃபேமிலியில வர பிரச்சனைகள் வந்து இப்போ என்ன என்னோட பார்வையில வந்து நான் சொல்றேன் இப்போ வந்து ஒரு ஃபேமிலியில் இருக்காங்கன்னா அந்த ரொம்ப நாளா பேசிக்காமலே இருந்திருப்பாங்க இல்லையா இப்ப நம்ம வந்து இவ்வளவு பிஸியான ஷெடியூல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹஸ்பண்ட் ஒரு சைடு பயங்கர பிஸியா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஒய்ஃப் ஒரு சைடு பிஸியா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க குழந்தைங்க வந்து ஃபுல்லா ஸ்கூல் டியூஷன் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்திருப்பாங்க சோ ஃபேமிலி அவங்க வந்து ஒரு கெட் டுகெதர் வந்து பண்ணவே முடியாத சுச்சுவேஷன் தான் இருந்திருக்கு கண்ணால பட் இப்ப வந்து இப்ப நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா நாங்க ஃபேமிலியா கூடும்போது ஒரு சில ஃபேமிலிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த விட்டு போன கேப் எல்லாம் வந்து பாக்கும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே அந்த கேப்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபில் ஆக ஆரம்பிக்குது நிறைய சந்தோஷமா இருக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்ற ஒரு சைடு இருக்கு இன்னொரு பக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இத்தனை வருஷமா வந்து பேசிக்காம இருந்த வரையும் பிரச்சனை எல்லாம் போயிட்டு இருந்தது பட் பேசிக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் பழக ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் நிறைய பிரச்சனைகள் வருது அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க சோ இது ஏன் இந்த வித்தியாசம் வருது சார் எதனால இந்த ஏன் இந்த டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபேமிலிஸ் ஏன் இருக்கு இல்ல அது இப்ப நம்ம வந்து இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி மூணு பேரும் மூணு இடங்கள்ல வேற வேற மாதிரியான ஒரு சூழல் இருக்கு இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஒரு இடங்கள்ல வந்து நம்ம வந்து இருக்கிறோம் சோ இப்ப வந்து இது ஒரு பிரச்சனைகள் உருவாகுது அதாவது ஏற்கனவே வந்து எல்லாம் பிரிஞ்சு இருக்கிறவங்க இப்ப ஒன்னா சேர்ந்து இருக்கும் போது பிரச்சனை உருவாதுன்னு வச்சுக்கலேன் ஒருத்தர் ஒருத்தரோட கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்குது அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இவங்க வந்து நாம எப்படி நினைச்சுட்டு இருந்தோம்
அவங்கள்ட்ட ஒரு டிஸ்கஷன்ன்ற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்ன்ற மாதிரி வந்து சொல்லும்போது வந்து இண்டிவிஜுவலா அவங்கள்ட்ட உட்காந்து பேசி வந்து அவங்க பிரச்சனை எல்லாம் கேட்டுட்டு அவங்கள்ட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லுவேன் இதுதான் அவங்க ஹஸ்பண்ட் இப்படிதான் அவர் இருக்கிறார் இவர் உங்களுக்கு வேணுமா வேணாமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் நம்ம பேசுவேன் பேசும்போது என்ன சார் வேணும்னு தானே அவங்கள்ட்ட வந்திருக்கோம் நீங்க என்ன அப்படி சொல்றீங்க அது மாதிரி அவங்களையும் ஒய்ஃப் கூப்பிட்டு அவங்கள்ட்ட அது மாதிரி பேசுவோம் இப்படிதான் இருக்கிறாங்க வேணுமா நம்ம என்ன முடிவு பண்றீங்க என்ன சார் நீங்க இப்படி சொல்றீங்க உங்கள்ட்ட வந்து இதுக்கு தானே வந்திருக்கோம் இல்லையா நாங்கள் வேற ஏதாவது முடிவு எடுத்திருக்கோம் ஃபைன் அப்ப நான் சொல்றதை கேளுங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஒரு விஷயத்த கொண்டு போயிட்டு அவங்களுக்கு வந்து நம்ம சில அட்வைஸ சொல்லுவோம் என்ன மாதிரி அட்வைஸ் சொல்லுவோம்னா கணவர் வந்து மனைவி வந்து மாறணும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஒரு ஐடியா வச்சிருப்பாரு நீ இந்த விஷயம் எல்லாம் தப்பு பண்ற நீ இந்த விஷயம் எல்லாம் மாத்திக்கணும் இந்த விஷயம் எல்லாம் நீ மாறினாதான் நீ கட்டா இருப்ப அப்பதான் ஃபேமிலி ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு குற்றச்சாட்டு வைப்பாரு மனைவி பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கலேன் கணவர்கிட்ட வந்து ஒரு ப்ராப்ளத்தை வந்து கொண்டுட்டு வந்து இதெல்லாம் நீ மாத்திக்கணும் இதை நீ மாத்தினாதான் எனக்கு சரியா இருக்கும் அப்படின்னு மாதிரி சொல்லுவாங்க சோ நம்ம என்ன அட்வைஸ் எப்படி கொண்டுட்டு போகுன்ற மாதிரி பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கலேன் முதல்ல வந்து ரெண்டு பேர்த்துக்குமே வந்து ஃபேமிலியில கண்டிப்பா இருக்கணும் நமக்கு ஃபேமிலி வேணும் அப்படிங்கறதுல வந்து ஒரு தெளிவான ஒரு சிங்கிள் லைனுக்குள்ள வாங்க இதுதான் நம்ம பாதையில தான் போய் ஆகணும் ஒண்ணு இப்ப இந்த ஃபேமிலி அப்படின்ற ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ப தொடர்ந்து மெயின்டைன் பண்ணணும்னா என்னுடைய பங்கு என்ன நான் இதுல என்ன பண்ணணும் சோ நான் வந்து இந்த ஃபேமிலின்ற ரிலேஷன்ஷிப்பை தொடர்ந்து கொண்டுட்டு போறதுக்கு என்னோட சைட் இருந்து நான் என்ன தியாகம் பண்ணணும் என்னோட சைட் இருந்து என்ன விஷயம் பண்ணணும் இதுல எது என்னால செய்ய முடியும் எது என்னால செய்ய முடியாது அப்படின்னு ரெண்டா பிரிச்சுக்கணும் எதெல்லாம் செய்ய முடியுமோ ஃபர்ஸ்ட் அதை செய்யுங்க ஸோ உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி செவன்டி பர்சன்ட் வந்து உங்களாலே செய்ய முடிய விஷயமா இருக்கும் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி பர்சன்ட் உங்களால மாத்திக்க முடியாத இருக்க விஷயமா இருக்கும் சிக்ஸ்டி செவன்டி பர்சன்ட் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து அது உங்களால முடிஞ்ச விஷயத்த செய்யுங்க அப்படின்னீங்கனாலே ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வந்து ஓரளவு குறைஞ்சிச்சுனாலே அதுவே உங்களுக்கு ரொம்ப வந்து அந்த ப்ராப்ளம் ஹேண்டில் பண்ணி ஈஸி ஆயிரும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து சொல்லுவோம் பட் பெரும்பாலும் வந்து இதை வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஃபேமிலி குழந்தைங்களுடைய எதிர்காலம் நம்மளுடைய ஃபேமிலி வந்து எப்படி இருந்தாலும் வந்து இதை தொடர்ந்து ரன் பண்ணி ஆகணும் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் இருக்குது பட் இதை நம்ம கடந்து போய்தான் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு 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 உறுதி உறுதியோட இருக்கிறவங்க வந்து அதை ஃபாலோ பண்றாங்க அதுல இருந்து வெளில வரவும் செய்யறாங்க ஓகே சூப்பர் சார் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க சொல்றது தெளிவா இருங்க உங்களுக்கு வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அது வந்து ஒர்க் அவுட் பண்றதுக்கு வழிகள் இருக்கு அதை வந்து எங்களோட அட்வைஸ் கேட்டு ஃபாலோ பண்ணுங்க வேண்டாம்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னாலும் ஒரு தெளிவான முடிவு எடுங்க அப்படின்றத நீங்க வந்து தெளிவுபடுத்துறீங்க சோ இப்போ நெக்ஸ்ட் இன்னொரு விஷயம் சார் இப்போ வந்து வீட்டுல குழந்தைங்க இருக்காங்க குழந்தைங்க வந்து ஜென்ரலாவே ஹேண்டில் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்போ அடல்ட்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு மூணு மணி நேரம் ஒரு இடத்துல உட்காந்து இருக்க முடியுது அப்படின்னா குழந்தைங்களால ஒரு மூணு நிமிஷம் கூட ஒரு இடத்துல வந்து உட்காந்து இருக்கிற முடியுது இல்ல சோ அந்த குழந்தைங்க வந்து நம்ம வேலைக்கு போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கும்போது அவங்களுக்கும் வந்து ஸ்கூல் அப்படி இப்படின்னு எங்கேஜ் பண்ணிடுவாங்க டியூஷன் டயர்ட் ஆயிடுவாங்க அப்படி ஓரளவு காம் டவுன் பண்ணிக்கலாம் பட் வீட்டுல இருக்கிற குழந்தைங்க வந்து எப்ப பார்த்தாலும் சத்தம் போட்டுட்டு இருக்காங்க சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க அவங்க ஒரு மாதிரி இரிட்டபிள் ஆகுறாங்க டிப்ரெஸ் ஆகுறாங்க எதையாவது தூக்கி போட்டு உடைக்கிறாங்க சோ குழந்தைங்களை வந்து எப்படி சார் வந்து ஹேண்டில் பண்ணலாம் அவங்களை எப்படி என்கேஜ் பண்ணலாம் இந்த லாக்டவுன்ல எப்படி ஹேண்டில் பண்றாங்க சார் அதுக்கு ஒரு டிப் சொல்லுங்க சார் குழந்தைகள் வந்து ஒண்ணு விளையாட்டுத்தனமானவங்க சரி விளையாட விரும்புறவங்க வீட்டுக்கு வெளியில போகணும்னு நினைக்கிறவங்க இப்ப அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட மீட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க அப்படின்றதுதான் இயல்பு நாமளும் அதான் யூஸ்வலா வந்து முன்னாடியில வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுவோம் இன்னைக்கு வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு சூழல் வந்திருக்கு குழந்தைங்க வந்து வெளியில போகாம நம்ம எப்படி பாத்துக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு சவால் நமக்கு முன்னாடி வந்திருக்கு குழந்தைங்க வளர்ப்பு அப்படின்றது ஒரு பெரிய கலை அதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு நிமிஷத்துல கத்துக்கிற விஷயம்ன்ற மாதிரி நான் சொல்ல மாட்டேன் இருந்தாலும் வந்து என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்க விஷயங்கள் தான் ஸோ இங்க ரூல்ஸ் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் குழந்தைய வெளியில போகக்கூடாது அப்படிங்கறத இங்க ரூல் மத்தபடி வந்து வீட்டுக்குள்ள அவங்க இருக்கிறதுல எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது வீட்டுக்குள்ள அவங்க வந்து செயல்படல எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஸோ நம்ம இப்ப என்ன பண்ணணும் குழந்தைங்களுக்கு வந்து பிடிச்ச விஷயங்கள் என்னன்னா அப்படின்ற விஷயங்கள் வந்து ஒரு பட்டியலட்டு வச்சுக்கிட்டு ஆபத்தான விஷயங்கள் ஏதாவது வந்து இருக்குதுன்னா அதை மட்டும் வந
நீங்க வந்து ஜிகே இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் படிங்க அப்படின்ற மாதிரி ஸோ ஜிகே இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அவர் படித்து வந்து எழுதி நம்மகிட்ட வந்து காமிக்கிறாரு இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் படிச்சிருக்கேன்னு சொல்லி அதுல வந்து இந்த ஆந்திர பிரதேஷ் குச்சிப்புடின்ற மாதிரி சம்திங் வந்து சார் இப்போ அவங்க அந்த பாயிண்ட் நான் என்ன சொல்றோம் இப்போ நான் அவனுக்கு ஒரு டாஸ்க் தரேன் இந்த குச்சிப்புடின்ற விஷயம்னா என்னன்னு பாரு இப்போ நீ அந்த வீடியோல போய் கவனி அந்த கவனிச்சுட்டு அதுல இருக்கிற விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது மாதிரி ஒரு சின்ன டான்ஸ் ஆடி அதே எனக்கு வீடியோ கொடு அந்த வீடியோ நான் பாக்குறேன் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து அவங்கள்ட்ட வந்து சொல்றோம் சொன்னவனே வந்து இப்போதைக்கு வந்து மற்ற சமயத்துல வந்து ஆக்சுவலா சொன்ன செய்ய மாட்டார் இன்னைக்கு வந்து அவருக்கு வெளியில போறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாம இருக்கும் போது வீட்டுல இருக்கும் போது நம்ம ஒரு டாஸ்க் கொடுக்கும் போது அது வந்து அது வந்து ஒரு எனர்ஜெட்டிக்கான டாஸ்க் தரும் அது எடுத்து போட்டு வந்து முன்னாடி செய்யறதுக்கு எசிடேட் பண்ற ஒரு நபர் இந்த சமயத்துல வந்து அந்த விஷயத்த வந்து செஞ்சு அந்த வீடியோ நம்மள்ட்ட காமிக்கிறாப்ல சோ நான் என்ன சொல்றேன் ஒரு டாஸ்க் சோ அவங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை வந்து நாம வந்து ஒரு கையில வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து ஒரு டாஸ்க் அவங்கள்ட்ட கொடுத்துட்டு இந்த டாஸ்க செஞ்சேன்னா நான் உனக்கு இந்த விஷயம் தருவேன் அப்படின்ற மாதிரி புடிச்ச சமைச்சு தரது அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இது நம்ம பண்ணலாம் அதே சமயங்கள்ல வந்து நம்ம விரும்ப தகாத ஒரு செயல் செய்யறாருன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது நம்ம இந்த விஷயம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்றோம் ஆனா அவர் இந்த விஷயத்த செய்யறார் நமக்கு அது பிடிக்கல அப்படின்னு வச்சுக்கோமே அப்ப நம்ம அவங்கள்ட்ட என்ன பண்ணும் டெய்லி அவங்களுக்கு ஈஸியா கிடைச்சிட்டு இருக்கிற ஒரு பொருளை கட் பண்ணணும் இப்ப டெய்லி இப்ப போகோ சேனல் பார்த்துட்டு இருக்காங்க இப்ப டெய்லி வந்து ஒரு சுட்டி டிவி பார்த்துட்டு இருக்காங்க அதை நம்ம ஈஸியா அவைல் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஆனா ஒரு தவறான செயல் செய்யறாங்க இது நம்மளால ஏத்துக்க முடியலன்ற மாதிரி இருக்கும் வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம் இன்னைக்கு இந்த செயல் செஞ்சதுனால நான் வந்து உன்னை வந்து இந்த சுட்டி டிவி பாக்குறது இன்னைக்கு நான் அலோவ் பண்ண முடியாது நாளைக்கு இதை செய்யாம இரு அதை அடைஞ்சுக்கோ அப்படின்ற மாதிரி சோ அப்ப அவங்களுக்கு என்னன்னா வந்து அவங்களுக்கு விரும்பம் விருப்பம் தரக்கூடிய எந்த விஷயமும் ஈஸியா கிடைக்காது அதுக்கு நாம வந்து ஒரு ஒரு உழைப்பை போட்டாதான் அது கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி பண்றோம் வச்சுக்கீங்களேன் அப்ப நம்ம சொல்ற விஷயங்கள் பிடிக்குதோ இல்லையோ அவங்க வேணுன்ற விஷயத்த அடையிறதுக்கு இந்த விஷயங்களை செய்வாங்க அப்ப நாளடவுல வந்து அந்த டாஸ்க் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பழக்கம் ஆகும் பழக்கம் ஆகும் வச்சுங்களா இப்ப நல்ல பழக்க வழக்கங்கள் நம்ம தொடர்ந்து கொடுத்துட்டே இருக்கும் போது அதுக்கு பழகிடுவோம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயங்கள் செஞ்சாங்கன்னா அவங்கள என்கரேஜ் பண்றதுக்கு நம்ம வந்து மறக்கவே கூடாது ஒரு நல்ல விஷயங்கள் செய்யறேன்னா வெரி குட் சூப்பர் நல்லா செய்யறீங்க சூப்பர் இதே மாதிரி கூட செய்யுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்றதுக்கு நாம வந்து யோசிக்கவே கூடாது நம்ம ஃபீட்பேக் தரும் போது வந்து மூஞ்சில் அடிச்ச மாதிரி சொல்லாம அவங்களுக்கு அவங்க பிடிச்ச ஒரு விஷயத்த செய்யறாங்க அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் அது மூஞ்சில் அடிச்ச மாதிரி அவங்கள்ட்ட செய்யக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்கள் சொல்லாம வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டான டெக்னிக் சாண்ட்விச் டெக்னிக் கூட ஒரு ஃபீட்பேக் டெக்னிக் சொல்லுவாங்க அது எப்படின்னா வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பரவாயில்லையே இந்த விஷயங்கள் செய்யறீங்களே நல்லா இருக்கே இந்த விஷயங்கள் செய்யறது ஆனா இதுல இந்த மாதிரியான சில ஆபத்துகள் இருக்குது இந்த ஆபத்துகள் வர்றது வர்றத வந்து நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணிட்டு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த ஆபத்துகள் தவிர்த்து நீங்க வந்து இதை நல்லபடியா தொடர்ந்து செய்வீங்க நல்லா செய்வீங்க நான் நம்புறேன் சூப்பரா செய்யுங்க வெரி குட் ஸோ அவங்களுக்கு பாசிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்து பாராட்டுதல் மாதிரி கொடுத்துட்டு ரெண்டாவது வந்து அதுல மாற்றம் என்ன வேணுமோ அந்த விஷயங்கள் ரெண்டாவதா கொடுத்துட்டு திரும்பியும் பாசிட்டிவான இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லி முடிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கீங்களேன் அப்ப அவங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா நான் செஞ்ச விஷயங்களை என்னோட பேரண்ட் வந்து அக்னாலஜ் பண்றாங்க அதுல சில மாற்றங்கள் அவங்க வேணும்னு நினைக்கிறாங்க அந்த மாற்றங்கள் கொடுத்தா நம்மள அக்செப்ட் பண்றேன்னு சொல்றாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மனநிலை அவங்களுக்கு போகும் ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லும் போது குழந்தைகள் அந்த விஷயத்த வந்து செய்யும் இதே வந்து நீங்க சும்மா வந்து அது என்னன்னே சொல்லாம வந்து ஏய் இந்த மாதிரி செய்யாத அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம எதை செய்ய வேணாம்னு சொல்றோமோ அதான் குழந்தைகள் செய்யணும்ன்ற மாதிரி ஸோ அது சொல்ற விதம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு இப்போ நம்ம வியூவர்ஸ் வந்து ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க சார் ஒன்னு வந்து சில்ட்ரனுக்கு வந்து கவுன்சிலிங் கொடுக்கறது வந்து எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் சில்ட்ரன் கவுன்சிலிங் ஹவு இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் இட் இன் டுடேஸ் கரிக்குலம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறாங்க ஸோ ஐ திங்க் அவங்க மீன் பண்றது வந்து இந்த கோவிட் கிரைசிஸ்ல இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் குழந்தைங்களுக்கு வந்து பிளைண்டா வந்து இப்ப பயம்படுத்தி ஒரு விஷயத்த செய்ய வைக்கிறது வந்து எஃபெக்டிவ் நினைக்கிறீங்களா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி செய்ய வைக்கிறது வந்து எஃபெக்டிவ் நினைக்கிறீங்க குழந்தைங்க அந்த ஆழம் புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து அதை வந்து அவங்க சொல்லி கொடுக்கறது ஈஸியா இல்ல பயன்படுத்தி செய்ய அவங்க வந்து செய்ய வைக்கிறது
அல்டிமேட்டா நம்மளுடைய கோல் என்னன்றதுல நம்ம தெளிவா இருக்கும் அதாவது குழந்தைங்க வீட்டோடு வெளில போகக்கூடாது அப்படின்றது தான் நம்மளோட கோல் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து நம்ம வந்து ரியலிஸ்டிக்கா இருக்க இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் சொல்லி அது மூலியமா வந்து நம்ம அந்த விஷயத்தை வந்து சாதிக்க முயற்சி பண்றது தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அது நம்மளால வந்து சாதிக்க முடியாம போற சூழல் வரும்போது வந்து தேவையான சமயங்கள்ல வந்து தவிர்க்க முடியாம வந்து குழந்தைங்களோட எதிர்காலத்தை மனசுல வச்சுக்கிட்டு அவங்களோட ஹெல்த் மேல மனது அவங்களுக்கு ஹெல்த் விஷயங்கள வந்து மனசுல வச்சுட்டு நம்ம இது சொல்ற மாதிரி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹாஸ்டல்ல போட்டுருவேன் இந்த மாதிரி செஞ்சுன்னா ஹாஸ்டல்ல போட்டுருவாங்க ஹாஸ்டல் போற மாதிரி இருக்கும் இப்ப நம்மள்ட்ட இருக்கு இருக்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது வந்து சரி சரி நான் அப்ப செஞ்சிடுறேன் அப்படின்னு செய்யறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது செய்யலாம் பட் ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கிற விஷயங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சொல்லித்தர முயற்சி பண்றது தான் சரியான ஆப்ஷன் ஒண்ணு இந்த கவுன்சிலிங் குழந்தைங்களுக்கு சார் தரலாமான்னு கேட்டாங்களா என்ன கேள்வி அது அவங்க <laughs> 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 சரிங்களா ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு கேஜிஸ் ஃபர்ஸ்ட் இது பிரைமரி ஸ்கூல்ல இருக்கிற அந்த மாதிரி சில்ட்ரன்ஸ் எல்லாம் பாத்துருக்கோம் ஸோ அவங்கள்ட்ட வந்து நாம சில டாஸ்க வந்து அவங்களோட வழியில போய் சொன்னோம்னா அதை அவங்க ஏத்துக்க ரெடியா இருக்காங்க ஏத்துக்க மாட்டாங்கன்ற மாதிரி கிடையாது படம் வரைஞ்சிட்டு வா கதை கதை வந்து எழுதிட்டு வா ஸோ உங்க ஒரு சினிமால இருக்கிற விஷயங்கள் பார்த்துட்டு அதுல இருக்கிற விஷயங்கள் மாதிரி வந்து ஒரு செய் இந்த மாதிரியான சில டாஸ்க்ஸ வந்து நம்ம அவங்கள்ட்ட வந்து அவங்களோட வழியில போய் சொன்னோம்னா அதை ஏத்துக்க ரெடியா இருக்கிறாங்க ஸோ கவுன்சிலிங் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல் பாசிபிள் சில்ட்ரன் கவுன்சிலிங் போகும்போது கேர் டேக்கர் கூட இருக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பிரைமர்லி மதர் அது மாதிரி கூட இருக்கும் போது வந்து சில விஷயங்களை வந்து நாம வந்து சில்ட்ரன் வந்து நம்மள்ட்ட கவனம் கொடுத்து அந்த விஷயங்களை கவனிச்சுக்காம இருக்கும் போது வந்து மதருக்கு வந்து நம்ம வந்து இன்ஃபர்மேஷன் தரும் இந்த மாதிரி லிஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி வந்து மேட்ச் பண்ணுங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம வந்து சில்ட்ரனை வந்து நம்ம கவுன்சிலிங் கொடுத்துட்டு இருக்க அதே சமயத்துல வி வில் பி வந்து ட்ரைனிங் த மதர் ஆர் த கேர்டேக்கர் ஹூ அவர் அவைலபிள் அவங்களுக்கு வந்து நம்ம கொடுத்து அவங்கள வந்து ஒரு கோ தெரப்பிஸ்ட் நம்ம ஒரு தெரப்பிஸ்ட் அவங்க வந்து கோ தெரப்பிஸ்ட் அவங்கள கோ தெரப்பிஸ்ட் ஆக்கி அவங்கள வந்து அந்த விஷயங்கள் வந்து வீட்டுல வந்து தொடர்ந்து என்ஷூர் பண்ண சொல்றது சொல்லுவோம் சொல்லும் போது செய்வாங்க ஸோ சம் டைம் டேபிள் இந்த மாதிரி இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் வந்து மேபி சில்ட்ரன்ஸ் வந்து அடல்ட்டோட <laughs> இந்த வயசுல இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையா இதோட எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நம்ம வந்து ரொம்ப லைட்டா எடுத்துக்கிறோம் அது வந்து சில்ட்ரனால தனியா அதை ஹேண்டில் பண்ண முடியுமா இல்ல அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மோட்டிவேஷனல் ஒரு டாக் அவங்களுக்கு வந்து அவங்க சொல்றத வந்து நம்ம கேட்கணும் அப்படின்னு வந்து நம்ம அவங்களுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா இல்ல அது எப்படி பண்ணலாம் சார் அது அவங்களோட சில்ட்ரன் டிப்ரெஷன் இருக்கிறது வந்து ரியலா டிப்ரெஷன் வந்து சில்ட்ரன் வருமா வந்தா எப்படி ஹேண்டில் பண்றது சில்ட்ரனுக்கு டிப்ரெஷன் வரும் வரும் ஆனா வந்து நம்ம அடல்ட்ல இருக்கக்கூடிய டிப்ரெஷனோட சிம்டமெட்டாலஜி வெளிப்படுத்துறதுக்கும் சில்ட்ரன்ஸ் வந்து தன்னுடைய சிம்டம்ஸை வெளிப்படுத்துறதுல டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி கிளாசிக்கலா வந்து எனக்கு ஸ்கூல்ல ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அந்த பிரச்சனை வந்து என் மனசளவுல டிஸ்டர்ப் ஆயிருக்குது அப்படின்ற விஷயங்களை வெளிப்படையா வந்து சில்ட்ரன்ஸ் சொல்றதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப கம்மி ஆக்சுவலா அவங்க அப்படி சொல்ல மாட்டாங்க பாத்தீங்கன்னா திடீர்னு வந்து அவங்களுடைய பிஹேவியர்ல வந்து ஒரு சேஞ்ச் இருக்கு அந்த பிஹேவியர்களுக்கு சேஞ்ச் வீட்டுல இருக்கவங்க கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஃபேமிலி ஸ்கூல்ல இருக்கவங்க கண்டுபிடிச்சிருவாங்க எப்படின்னா இரிட்டபிலிட்டி ஸோ நம்ம வந்து இரிட்டபிலிட்டியை வந்து அடல்ட்ல வந்து ஒரு டிப்ரெஷனோட ஃபியூச்சரா யூஸ்வல் ஃபியூச்சரா பார்க்க மாட்டோம் ஆனால் சில்ட்ரன்ல வந்து ப்ரெசென்டிங் சிம்டம் இன் டிப்ரெஷனே வந்து இரிட்டபிலிட்டியா இருக்கும் திடீர்னு வந்து ஒரு ஒரு கடுப்பாவாங்க திடீர்னு கோவமா திடீர் வந்து சாப்பாடு வந்து கம்மியா சாப்பிடுவாங்க ஸ்கூல் ரெஃபியூசல் வந்து என்ன காரணமே இல்லாமல் டக்குன்னு வந்து ஸ்கூல் ரெஃபியூசல் மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து அவங்க வெளிப்படுத்துவாங்க ஸோ அதை வந்து நாம வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அவங்க வந்து வெளிப்படுத்தும் போது சம்திங் வந்து அவங்க எப்பவுமே வந்து அவங்க இருந்ததுல இருந்து இப்ப ஒரு குணாதிசய மாற்றம் இருக்குதுன்றத வந்து கேட்சியா எடுத்துக்கணும் ஒண்ணு வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஸோ அவங்க தே நீட் அ ஸ்பெஷல் அட்டென்ஷன் அந்த அட்டென்ஷன் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் வந்து
ஸோ பட் நான் வந்து பர்டிகுலராக ஒரு சில்ட்ரன் ஏன் நீங்கள் கேட்கறதுனால சொல்கிறேன் ஒரு ரியல் ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஸ்கூல் ரெஃப்யூசல் இருந்துச்சு ஸ்கூல் ஒரு இரிட்டபிலிட்டி இருந்துச்சு அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் இருந்துச்சு இவங்களுடைய ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்றத வந்து ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வந்து புரிஞ்சிக்கல அப்புறம் அவங்க வந்து அட்மிட் பண்ணுறாங்க ஸோ பீடியாட்ரிஷன் பார்த்து நம்மள்ட்ட ஒப்பீனியன் கேட்குறாங்க இப்போ நம்ம சைல்டு பார்க்கும்போது தனியாக உட்காந்து பேசணும் தனியாக உட்காந்து பேசும்போது என்னமா என்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம்ன்ற மாதிரி பேசும்போது ஆரம்பத்தில் வந்து ஷிடென்ட் டிஸ்கஸ் வித் மீ ரொம்ப வந்து ஒரு ஆப்பை எஸ்டாப்ளைஸ் பண்ணி அட்டென்ஷன்லாம் கொடுத்து பார்க்கும்போது வந்து ஸோ ஒரு கிளாஸில் வந்து ஒரு சின்ன தவறு செய்கிறாங்க சின்ன தவறு செய்யும் போது வந்து இவங்களை வந்து தனிமைப்படுத்துறதா நினச்சிக்கிட்டு அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து ஒரு கிளாஸ் ஒரு நடுவில் உட்கார வச்சுட்டு சரிங்களா மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபிசிக்கலாக வந்து தள்ளி உட்கார வைக்கிறாங்க ஸோ கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கும் போது அந்த டீச்சருக்கு வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மட்டும் நடுவில் உட்காந்து இருக்க மாதிரியும் சுற்றி இருக்கிற எல்லாருமே வந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ் கீப் அப் பண்ணி இவங்க மட்டும் தனியாக ஒரு இடத்துல உட்காந்து இருக்க மாதிரியான ஒரு விஷயம் இது மாதிரி ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் ஆகுது ஆனதுக்கப்புறம் நான் ஸ்கூலுக்கு போகல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எதுவுமே வீட்டுக்கு தெரியல வீட்டில் எதுவும் டிஸ்கஸ் பண்ணல ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு ஒரு ஆப்பை எஸ்டாப்ளைஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் கேட்கும் போது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் குழந்தை சொல்லுது அப்போ நம்ம வந்து ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்ட்டு வந்து சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி இல்லைங்க நீ போங்க ஸ்கூலில் போய் கேளுங்க பேசுங்க பேசி வந்து இதுல இருந்து இதுல இதனால உங்க மனதே டிஸ்டர்ப் ஆயிருக்காங்கன்ற விஷயத்த நீங்க வெளிப்படுத்துங்க வெளிப்படுத்தி அவங்க வந்து இதுல இருந்து வெளில வந்துருவாங்க நாங்க ஹெல்ப் பண்றோம்ன்ற மாதிரி சொல்லுங்கன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அவங்க அதே மாதிரி விஷயங்கள் சொல்லி பாத்தீங்கன்னு வச்சு அந்த குழந்தை இம்ப்ரூவ் ஆச்சு இது ஒரு விஷயம் நீங்க குழந்தைங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்குலாம் இந்த மாதிரி வருமான்ற மாதிரி கேட்டீங்க இன்னொரு பர்டிகுலர் ஒரு ஒரு எந்த மாதிரியான ஒரு இதெல்லாம் கூட குழந்தைகள் வருமான்ற மாதிரியான ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன் ஸ்கூல் ஜஸ்ட் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வந்து ஒரு செகண்ட் ஆர் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டா தான் இருப்பாங்க ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து கிளாஸ்ல இருக்காங்க கிளாஸ்ல வந்து ஒரு பர்டிகுலர் சின்ன அந்த கூட படிச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு பையனோட வந்து சேர்த்து வந்து சும்மா கிண்டல் பண்றாங்க மூணாவது படிக்கிற பிள்ளைங்க பெரிய பிள்ளைங்களா கிடையாது ரெண்டாவது மூணு பிள்ளைங்க கூட படிக்கிற ஒரு பையனோட கிண்டல் பண்ற மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் வந்து பேசுறாங்க இப்போ கிண்டல் பண்ற மாதிரி பேசும்போது வந்து என்னாவது அந்த பர்டிகுலர் குழந்தைக்கு வந்து அது பிடிக்கல அறுவறுப்பா இருக்கு வீட்டுக்கு வந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கீங்களேன் பேரண்ட்ஸ் வந்து டிவியில் வந்து டூஎட் சாங் பார்க்க தானே திட்டுறாங்க கோவப்படுறாங்க ஸ்டாப் பண்ணுறாங்க இன்னும் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்க இதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு ஏன் இந்த மாதிரி அந்த குழந்தை பிஹேவ் பண்ணுது ஆரம்பத்தில் புரியுது அப்புறமேட்டு வந்து நம்ம வந்து கவுன்சிலிங்கில் பேசும்போது பார்த்தா கிளாஸில் இந்த மாதிரி ஒரு பையனோட வச்சு டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு ரெண்டாவது மாதிரி அப்படி இருக்கலே சொல்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து சில கவுன்சிலிங் சரிங்களா ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு ஒரு மருத்துவ ரீதியாகவும் ஹெல்ப் தேவைப்பட்டுச்சு அந்த ஹெல்ப் கொடுத்தோம் ஹெல்ப் கொடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சிங்களேன் அவங்க அதுலேருந்து முழுசாக வெளில வந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்குள்ளே வந்து ஆக்சுவல் ப்ராப்ளம் என்ன இருக்குது அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கே வி ஹவ் டு பே பே அட்டென்ஷன் அண்ட் ஸ்பெண்ட் டைம் வித் இவ்வளவு விஷயங்கள் வந்து சைக்காட்ரிக் எல்லாம் வந்து குழந்தைங்க கூட அஃபெக்ட் ஆவாங்க அப்படின்ற அவேர்னஸ் வந்து நம்ம ஊர்ல எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப கம்மி தான் கண்டிப்பா நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எனக்கு எழுது பட் கண்டிப்பா அது சில்ட்ரன் பத்தி இன்னொரு நாள் நம்ம இன்னொரு செஷன் கண்டிப்பா நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுன்றதுதான் கிடையாது சோ இப்ப இன்னொரு வந்து இப்போ ஒரு வியூவர் கேட்டிருக்காங்க கமெண்ட் கேட்டிருக்காங்க என்னன்னா இப்ப வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ் கிரைசிஸ்ல வந்து ஒரு பயங்கர ஒரு நெகட்டிவிட்டி இருக்கு ஐயோ இனிமே வந்து எல்லாமே சரியாயிடுமா நடக்குமா நடக்காத வேலை போவோமா போவோமா மாட்டோமா சரியாகுமா ஆகாதா அந்த ஒரு எப்படி வந்து பாசிட்டிவா இருக்கிறது அப்படின்றதுதான் ஒரு கேள்வி சோ எப்படி மைண்டை வந்து எப்படி கொஞ்சம் பாசிட்டிவ் வச்சுக்கிறது அந்த ஹோப் எப்படி வளர்த்துக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாங்க சோ இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து இது ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு பேண்டமிக்ன்றதோ இந்த மாதிரியான ஒரு கண்ட்ரி வைடு லாக்டவுன் அப்படின்றதோ எல்லாத்துக்குமே இது வந்து ஒரு 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 நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்று இன்னொன்று வந்து நம்ம வந்து வி ஆர் வீவிங் த ஹோல் வேர்ல்டு எல்லா வேர்ல்டில் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் வந்து இந்த மாதிரி இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ நிறைய வந்து பெரிய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஃபேஸ் பண்ண கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் இன்றைக்கி அதுலேருந்து வெளில வந்துட்டு இருக்கிறதும் நம்ம பார்த்துருக்கோ
அந்த வேக்சின் வர்ற வரைக்கும் கண்டிப்பா இந்த கொரோனா வைரஸ் கிரைசிஸ் இருக்கதான் போகுது ஒரு ஃபுல் லாக்டவுன் இல்லைனாலும் ஒரு செமி லாக்டவுன் வந்து இருந்துட்டே தான் இருக்கும் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் இந்த வேக்சின் வர்ற டைம் லைன் வச்சு தான் எல்லாருமே சொல்றாங்க ஸோ அந்த ஒரு லாங் ஸ்பேன்ல எத்தனை நாள் சார் இப்படி இருக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு தினை இல்லை இருக்காங்க இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு கிரைசிஸ் ஒரு மூணு நாள் இல்ல ஒன் வீக் வந்துருச்சுன்னா ரைட் அது வரைக்கும் கண்ணு மூடிட்டு டிவி பார்த்துட்டு டிஸ்க் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிட்டு இருந்துருவோம் அதுக்கப்புறம் வீ கேன் கோ பேக் டு ஒரு ரொட்டீன் அப்படின்னு ஆயிடுது இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் எல்லாருக்குமே அதை சிங்க் இன் ஆகுறதுக்கே கொஞ்சம் டைம் ஆகுது சார் வி ஆர் இன் அ கிரைசிஸ் ஸோ நம்ம லைஃப் ஸ்டைலே வந்து மொத்தமா மாறுது அப்படின்றத நிறைய பேரால் அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல ஸோ அதை எப்படி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது அதுதான் கேட்கலாம் ஓகே ஓகே சோ இதை பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கீங்களேன் அதாவது இப்போ இப்போ ஜென்ரலாவே வந்து பர்சனாலிட்டி ஆஃப் த பீப்புள் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இங்க இருக்கு பக்க பர்சனாலிட்டி பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கீங்களேன் வந்து ஒரு மேஜரா பாத்தீங்கன்னா த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் பர்சனாலிட்டிஸ் கிளஸ்டர் ஏ கிளஸ்டர் பி கிளஸ்டர் சின்னு சொல்லி மூணா பிரிப்போம் கிளஸ்டர் ஏ பீப்புள் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கீங்களேன் தனிமை விரும்பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜென்ரலாவே தி ப்ரிஃபர் டு பி அலோன் அப்படின்ற மாதிரி இருப்பாங்க இந்த கிளஸ்டர் பி பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கீங்களேன் புகழ் விரும்பின்னு இருப்பாங்க ஸோ தி வாண்ட் டு பி எக்ஸைட்டட் தி வாண்ட் ஆல்வேஸ் வந்து அந்த ஒரு புகழ் வந்து அவங்களை சுத்தி இருந்துட்டே இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து நேர்மை விரும்பின்ற மாதிரி இருப்பாங்க ஸோ தே வாண்ட் வந்து தே வாண்ட் டு ஃபாலோ த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி இருப்பாங்க ஸோ ஜென்ரலா பாத்தீங்கன்னா ஏபிசி மூணா பிரிக்கும் போது இந்த ஏ மக்கள் பாத்தீங்கன்னு கிளஸ்டர் ஏ மக்கள் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஊரடங்கு இருந்தாலும் சரி இல்லைன்னாலும் சரி அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது ஸோ அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க தனிமை விரும்பி தனிமை விரும்பி அவங்க ஏற்கனவே அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்த விஷயங்கள் தான் அவங்கள பார்த்தா நம்ம கத்துக்கணுன்ற மாதிரி இருக்கணும் சார் மற்றபடி வந்து இட்ஸ் நாட் அ பிக் இஷ்யூ ஃபார் தம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் மேபி வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து புதுசாக இருக்கலாமே தவிர பட் நாட் அ பிக் இஷ்யூ தே ஆர் ஏபிள் டு ஹேண்டில் இட் ஈஸிலி கிளஸ்டர் சி மக்கள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கீங்களேன் கிளஸ்டர் சி அதாவது நேர்மை விரும்பின்னு சொன்னோம் அவங்கள பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கீங்களேன் அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் வரும்னா என்ன ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ற கிளியரான டைரக்ஷன்ஸ் அவங்களுக்கு கிடைக்கணும் இதை செய்யலாம் இதை செய்யக்கூடாது இதை பண்ணலாம் இதை பண்ணக்கூடாது இவ்வளவு வரைக்கும் அலோடு இதுக்கு மேல அலோடு கிடையாது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கிளியரான அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டைரக்ஷன்ஸ் கிடைச்சிச்சுன்னா அதை ஃபாலோ பண்றது வந்து அவங்க வந்து பிடிச்சிருக்கும் அவங்களுக்கு அது செய்வாங்க ஸோ அது அவங்களுக்கு ஸோ அவங்களுக்கு வந்து என்ன தேவைப்படும்னா வந்து இப்ப இந்த மாதிரியான ஒரு சமூக வலைத்தளங்கள் மூலியமாகவும் மத்த நியூஸ் மத்த சேனல்ஸ் மூலியமா வந்து அவங்களுக்கு வந்து தகவல் தேவை எது சரி எது தவறு எது செய்யலாம் எது செய்யக்கூடாது அப்படின்ற தகவல் தேவை அது அவங்களுக்கு ப்ராப்பரா கிடைச்சிருச்சுன்னா அவங்க அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிடுவாங்க அவங்களுக்கு ஈஸி இந்த கிளஸ்டர் ஏ அண்ட் கிளஸ்டர் சி வந்து ஏதோ ஒரு வகையில வந்து தே ஆர் ஏபிள் டு ஹேண்டில் அப்படின்ற மாதிரி போயிடும் இந்த கிளஸ்டர் பி அதாவது புகழ் விரும்பி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இந்த கிளஸ்டர் பி மக்கள் தான் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தே வாண்ட் சென்டர் ஆஃப் அட்டென்ஷன் அவங்களால தனிமையா இருக்க முடியாது எப்பவுமே தன்னை சுத்தி வந்து ஒரு கேங் இருக்கணும் எப்பவுமே வந்து ஒரு நாலு பேர்த்தோட பார்வை நம்ம மேல பட்டுட்டே இருக்கணும் நம்ம வந்து எப்பவுமே வந்து மற்றவங்களுடைய வந்து ஒரு ஒரு ஹார்ட் ஒரு டாக் ஆஃப் த பர்சனா இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம லீடர்ஷிப் நீங்க சொல்ற ஆசிரியர் லீடர்ஷிப் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கணும் நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் வந்து இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சோஷியல் ரிலேஷன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்ற மாதிரி இருப்பாங்க ஸோ ஆக்சுவலா வந்து பர்சனல் வைஸ் பார்க்கும் போது கிளஸ்டர் பி மக்கள் ஹேண்டில் பண்றதா இங்க வந்து ரொம்ப சவாலான விஷயம் இந்த இந்த மாதிரியான ஊரடங்கு பீரியட்ல ஸோ இது என்னன்னா இப்ப இதை எப்படி எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கீங்களேன் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நீங்க செய்யலாம் பட் ப்ராப்ளம் என்னன்னா வந்து யூ ஷுட் நாட் வந்து கோ அவுட் ஆஃப் த ப்ரோ அப்படின்றதா இங்க விஷயம் இப்ப வந்து நிறைய நிறைய பேர் பாக்குறேன்னு நினைக்கிறேன் சார் நீங்க நினைக்கிறேன் <laughs> 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 ஸோ பிசிக்கலாக நம்ம வேணாம் தான் நம்ம சொல்கிறோமே தவிர ஸோ இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் முன்னாடி பைக் எடுத்துட்டு நீ வந்து ரோட்டில் போய் வந்து சில சில இன்ஃபு சில இது காமிச்சு வந்து அதை வந்து நாலு பேர் பார்க்குற மாதிரி செய்வீங்க அது அப்படியே வேற மாதிரி வீட்டுக்குள்ளே வந்து யூ டூ சம்திங் யூ டான்ஸ் யூ சிங் யூ டூ சம் வந்து வாட் எவர் த கிரேசி திங்ஸ் யூ டூ சரிங்களா அதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க பார்க்க விடுங்க டி
நம்மள வந்து அடிக்ஷனா மாறுறதுக்கான சான்சஸ் வந்து என்னென்ன இருக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோசியல் மீடியா வந்து ஒரு அடிக்ஷனா மாறலாம் யூசிங் செல்போன்ஸ் பிளேயிங் வீடியோ கேம்ஸ் இது மாதிரி ஏதாவது நிறைய விஷயங்கள் வந்து அடிக்ஷனா மாறலாம் இது பாசிபிலிட்டிஸ் என்னென்ன இருக்கு அண்ட் அதை எப்படி வந்து கண்ட்ரோல் வச்சுக்கிறது மெயினா வந்து ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸ் இப்போ நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தூங்குறதே இல்லை நைட்டு ஃபுல்லா முடிச்சிருக்காங்க ஒரு திடீர்னு ஒரு மணி நேரம் தூங்குவாங்க அந்த மாதிரி ஆயிடுது போ ஸோ இந்த ஸ்லீப் எப்படி மெயின்டைன் பண்றது எது ஹெல்த்தி இந்த சோசியல் மீடியா அடிக்ஷன் ஆர் டிவி அடிக்ஷன் அந்த மாதிரி என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு அடிக்ஷன் வர்றதுக்கு அது எப்படி ஹெல்த்தியா வச்சுக்கிறது அதான் இட் கம்ஸ் அண்ட் வந்து பிஹேவியர் அடிக்ஷன் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட்ல வரும் நீங்க சொல்ற எல்லாமே சரிங்களா அந்த மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி இருக்க விஷயம் எல்லாமே அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து அடிக்ஷன் எதுக்கெல்லாம் நம்ம அடிக்ட் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கணும் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா டெய்லி வந்து நாம வந்து சோர் சாப்பிட்றோம் டெய்லி வந்து நாம வந்து குடி தண்ணீர் குடிச்சிட்டு இருக்கோம் இதுக்கு நம்ம அடிக்ட் ஆகுறது கிடையாது சரிங்களா ஸோ ஆனா ஒரு சில பிஹேவியர்ஸ்க்கு வந்து நாம அடிக்ட் ஆகிறோம் சரிங்களா ஸோ அப்ப எதுக்கெல்லாம் நம்ம அடிக்ட் ஆகிறோம் வாட் அந்த அடிக்ஷன் அப்படின்ற கான்செப்ட்ல வரக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இதை நம்ம கொஞ்சம் சயின்ஸ் ரீதியா புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் அது எந்த விதமா எந்த எந்த பொருள் எல்லாம் நாம வந்து உட்கொள்ளும் போதோ இல்ல எந்த பிஹேவியர் எல்லாம் நம்ம செய்யும் போது வந்து நம்ம மூளையில சரிங்களா ரிவார்டு பாத்வேன்னு ஒன்று இருக்கு அந்த ரிவார்டு பாத்வே அப்படின்றது மூலையில ஒரு பர்டிகுலர் பிரெயின்ல வந்து நியூக்ளியஸ் அக்கோமன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பிரெயின் ஏரியா அந்த ஏரியால வந்து அந்த பிஹேவியர் நம்ம செய்யும் போதோ இல்ல அந்த பொருள் நம்ம உட்கொள்ளும் போதோ வந்து அந்த பிஹேவியர் காரணத்தினால அந்த பொருள் காரணத்தினால மூளையில அந்த பர்டிகுலர் நியூக்ளியஸ் அக்கோமன்ஸ் இடத்துல டோப்பமின்ற ஒரு கெமிக்கல் சடனா ஒரு சர்ஜாய் கீழே இறங்கும் அந்த சர்ஜ் ஆகிற சமயத்துல வந்து யூ கெட் த ரிவார்டு சரிங்களா உங்களுக்கு வந்து அது வந்து ஒரு ஒரு உற்சாகத்தையும் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு திருப்தியும் அது தரும் அந்த திருப்தி ஒன்ஸ் நீங்க அடைஞ்சிட்டீங்கன்னா திரும்ப திரும்ப அந்த திருப்தி வேணும் திரும்ப திரும்ப அந்த விஷயங்கள் வந்து நம்ம செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு மனநிலை தள்ளப்படும் அப்ப திரும்ப திரும்ப அந்த விஷயத்த நம்ம செய்யும் போது நம்மளை மீறி நம்ம வீடு கேட்டு அடிக்ட் டு இட் அந்த அடிக்ஷன்றது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து வந்து யூஸ் அப்யூஸ் அப்படின்னு போவோம் ஸோ ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல ஹார்ம்ஃபுல் யூஸ் ஹார்ம்ஃபுல் யூஸ்ன்றது வந்து சின்ன சின்ன வந்து ஒரு உடல் உபாதைகள் சின்ன சின்ன அதுல இருந்து வெளில வர முடியாம நம்ம டைம் வேஸ்ட் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்கள் போகும் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜா போகும்போது பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கீங்களேன் நம்மளுடைய டே டு லைஃப் அஃபெக்ட் ஆகி அதுலயே நம்ம மூழ்கிற மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இதுதான் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த அடிக்ஷன் அப்படின்றது ஸோ ஆமா அதுலயே முழுசா மூழ்கிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து இப்போ வந்து இருக்குது சோசியல் மீடியா அடிக்ஷன் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குன்னு நம்ம இல்லைன்னு நம்ம சொல்ல இதுதான் இப்ப நம்ம வந்து ஒரு காலையில இருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் வந்து ஒரு ஷெடியூல் ரொட்டீன் வச்சுக்கிட்டு பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கீங்களேன் நாம வந்து ரோட்ல போய் தான் நடக்கணும்னு கிடையாது நிறைய பேர் வந்து வீட்லேயே ஏற்கனவே வந்து அந்த ட்ரெட்மில் மாதிரி பண்றது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வீட்லயே செய்யறது வச்சிருந்தது உண்டு இல்லைனா நின்ன இடத்துல இருந்துகிட்டே ஓடுறது எஸ் சார் இப்போ எனக்கு ஒரு டவுட் வரும் சார் இப்போ இந்த சோசியல் மீடியா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டென் இயர்ஸ் முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா அந்த டீனேஜர்ஸ் அந்த யங்ஸ்டர்ஸ் கிட்ட மட்டும்தான் ரொம்ப பாப்புலரா இருந்தது இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்த்லி ஏஜ் குரூப்ஸும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சோசியல் மீடியா வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இன்ஃபேக்ட் நான் நிறைய இடங்கள்ல வந்து பாக்குறேன் ஒரு நாலு பேர் உட்கார்ந்து இருக்கிற ஃபேமிலியில கூட பாத்தீங்கன்னா அந்த பெரியவங்க இருக்கு எஸ்பெஷலி வந்து ஃபாதர் ஆர் மதர் வந்து பாத்தீங்கன்னா செல்போன கையில வச்சுட்டு ஒரு பக்கம் சீரியல் பாத்துட்டு இருக்கிறாங்க செல்போன்ல கையில வச்சு அந்த வாட்ஸ்அப்ல பாத்துட்டே இருக்காங்க சோ அது வந்து அடிக்ஷன் தானே சார் அது கண்டிப்பா வந்து சுத்தி இருக்கிறவங்களோட மிங்கிள் பண்றது அவாய்ட் பண்ணிட்டு வாட்ஸ்அப்லேயே மூழ்கி இருக்கிறது வந்து அடிக்ஷன் நினைக்கிறீங்களா கண்டிப்பா அதான் அது அவங்களுடைய டே டு டே ரொட்டீன்ல இருந்து ஒரு மாறுதல் ஏற்படுது ஏற்பட்ட மாற்றம் வந்து இந்த பர்டிகுலர் சோசியல் மீடியா யூஸ் பண்றதுனால வந்திருக்கு அதனால வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு உடல் அளவுலயும் சரிங்களா ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் லெவல்லயும் வந்து ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுது நம்ம அடிக்ஷன் தான் எடுத்துக்கணும் இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல வந்து நம்ம வந்து இது எப்படி எப்படி மாதிரி என்னெல்லாம் காரணங்கள்ன்ற மாதிரி பார்க்கறோம் வச்சுக்கோங்களேன் ஒண்ணு வந்து அவங்க வந்து ஏற்க ஒரு மனசுல டிப்ரெஸ்டா இருக்கிறாங்க இல்ல மனசுல வந்து வேற ஒரு பயத்துல இருக்கிறாங்க அதுக்கான டிஸ்ட்ராக்டிங் மெத்தடா அதை பயன்படுத்துறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படி அப்படி இருக்குதுன்னா அந்த ஆக்சுவல் பயம் என்னவோ அந்த பயத்துக்கான தீர்வு என்னவோ அதை பண்ணிட்ட
சரி இப்ப இந்த சமயங்கள்ல ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் முன்னாடியே தனிமையா இருப்போம் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஹாஸ்டல்ல படிச்சுட்டு இருந்திருப்போம் ஏதோ ஒரு இடங்கள்ல வந்து ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட எல்லாம் இருந்திருப்பாங்க தனியா உட்காந்து வந்து எப்படி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதுன்னு தெரியாம வந்து செல்போன்ஸ் நம்பர் யூஸ் பண்றோம் இப்ப எல்லா நம்பரும் கூட இருக்கிறாங்க வீட்லயே இருக்கிறாங்க சார் பேசி மகிழ்றதுக்கு ஒரு நல்ல டைம் பேசி பழகிறதுக்கு ஒரு நல்ல டைம் சரிங்களா இன்னும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த சில்லறை விஷயங்கள் பேசும்போது சொல்லு நினைச்சேன் மறந்துட்டேன் இந்த பல்லாங்குழி விளையாடுறது தாயம் விளையாடுறது சரிங்களா ஒளிஞ்சு விளையாடுறது இந்த மாதிரி வந்து நம்மளுடைய சின்ன வயசுல வந்து நாம வந்து முன்னாடி பாரம்பரிய ரீதியா வந்து ஆரோக்கியமான விளையாட்டுகள் மனசுக்கு வந்து உற்சாகத்தை தரக்கூடிய விளையாட்டுகள் நிறைய இருக்கு அதை நாம வந்து திரும்பவும் வந்து வெளியே கொண்டு வந்து செய்யலாம் இப்ப குழந்தைகளுக்கே பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கீங்களேன் இப்ப செல்போன் எடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு நீங்க என்னன்னா வீட்டுக்குள்ளேயே வந்து சொன்ன நொண்டி ஆடுற மாதிரியான ஒரு கேமு சரிங்களா வீட்டுக்குள்ளேயே வந்து நீங்க வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பல்லாங்குழி இந்த மாதிரி ஒரு கேம் இருக்கீங்களா இது அவங்களுக்கு தெரியாது ஒரு கேம் இருக்கிறது தெரியாது அவங்க விளையாட விளையாண்டது கிடையாது அதுக்கு அவங்க எக்ஸ்போஸ் ஆனது கிடையாது இந்த மாதிரியான கேம்ஸ் நீங்க சொல்லி பாருங்களேன் ஸோ தே ஆர் ரெடி டு லேர்ன் இட் தே ஆர் ரெடி டு டூ இட் சரிங்களா நாம வந்து அந்த விஷயங்கள் சொல்லித்தர ரெடியா இருக்கமா இன்னொன்னு நாம கூட அவங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண ரெடியா இருக்கமா மோஸ்ட் ஆஃப் டைம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நம்ம டிவி சீரியல் பாக்கணும் அப்படின்ற காரணங்களுக்காக குழந்தைகிட்ட செல்போன் கொடுப்போம் நாம யார்கிட்டயோ போன்ல பேசணுன்றதுக்காக சரிங்களா குழந்தைகிட்ட செல்போன் கொடுப்போம் சோ அவங்க வந்து அவங்களோட தனிமையை எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுன்னு தெரியாம அந்த செல்போன் யூஸ் பண்ற சூழலுக்கு போவாங்க இதே வந்து அதை தூக்கி போட்டுட்டு நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து வா விளையாடலாம் இன்னைக்கு ஒரு கேம் விளையாடலாம் இப்படி ஒரு கேம் இருக்குன்னு சொன்னா குழந்தைங்க வந்து லவ் டு டூ இட் அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கும் ஒரு சில பேர் சொல்றாங்க முடியாம <laughs> ஹேண்டில் பண்ண முடியாம போது ஃபேமிலி நிறைய பிரச்சனைகள் வருது சார் நான் இதை லிமிட் பண்ணலாம்னு நினைக்க நான் லிமிட் பண்ண முடியல நான் இதை வந்து வேணான்ற மாதிரி முயற்சி பண்றேன் என்னால முடியல என்ன என்னைய மீறி நான் வந்து கட்டாயத்தின் பேர்ல பிடிச்சிருந்தாலும் பிடிக்கலனாலும் அது செஞ்சாதான் நான் திருப்தி அடைகிற மாதிரி சூழலுக்கு தள்ளுறேன் அப்படின்ற மாதிரி போகும்போது அது எப்படி நம்ம வந்து நார்மலா பார்க்க முடியும் சோ அப்ப அடிக்ஷன் இருந்தாலும் அதுல ஹெல்த்தி அடிக்ஷன் அன்ஹெல்த்தி அடிக்ஷன் கிரைடீரியா எல்லாம் கிடையாது அடிக்ஷன் ஜாஸ்தி ஆனாலே அது வந்து உங்க இயல்பு வாழ்க்கையை பாதிக்கிற மாதிரியான ஒரு எந்த ஒரு அடிக்ஷனுமே வந்து அது வந்து அல்கஹால் ஆகட்டும் சிகரெட் ஆகட்டும் இல்ல எந்த ஒரு பிஹேவியரல் அடிக்ஷனா இருந்தாலும் சரி எல்லாமே வந்து இட் இஸ் ஹார்ம்ஃபுல் ஃபார் மென்டல் ஹெல்த் தான் சோ எல்லாத்துக்குமே பேலன்ஸ்டா பண்ணணும்னு சொல்லுவீங்க தேங்க்யூ சோ மச் சார் சோ இப்ப வந்து அடிக்ஷன் அப்படின்ற வார்த்தை வரும்போது நெக்ஸ்ட் அந்த பிசிக்கல் அடிக்ஷன் வருது பாத்தீங்கன்னா இப்ப அல்கஹால் அடிக்ஷன் தான் இப்ப வந்து இப்போ ரீசெண்டா ஒரு ரெண்டு நாள் ட்ரெண்ட்ல பேசப்படுற ஒரு டாபிக் வந்து அல்கஹால் அடிக்ஷன் தான் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபார்ட்டி டேஸா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்னது <laughs> 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 ஸோ இது வந்து நம்ம எதிர்பார்க்காம இருக்க சமயத்தில் நம்ம வந்து திடீர்னு வந்து ஒரு ஊரடங்கு வந்து அறிவிக்கப்பட்டுருச்சு ஸோ அப்போ திடீர்னு வந்து அறிவிக்கப்படும் போது வந்து நம்ம நிறைய டிஸ்டர்பன்சஸ் வந்து ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அதில் ஒரு டிஸ்டர்பன்சஸ் வந்து ரெகுலராக ஆட்கள் எடுத்துகிட்டு இருக்கவங்களுக்கு கிடைக்காம இருக்கு இது ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு சூழல் வந்து திடீர்னு எதிர்பார்க்காம ஒரு விஷயம் நடந்துருச்சு இதான் முக்கிய விஷயம் இப்போ இதை வந்து நம்ம நமக்கு சாதகமாக இப்போ நம்ம வந்து இதை வந்து எப்படிலாம் வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் ஆங்கிள் அதை அப்ரோச் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஒரு சில பேர் வந்து இந்த போதை பழக்கங்கள் ஆல்கஹால் இருக்கட்டும் டொபேக்கோ இருக்கட்டும் மற்ற போதை போதை மற்ற போதை பழக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ இந்த போதை பழக்கங்கள் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக தான் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஊரடங்கு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபியூ வீக்ஸ் ஆர் மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இப்போ திடீர்னு ஒரு அவைலபிலிட்டி இல்லாமல் போயிருக்கு அப்போ ஒரு தவறான பாதைக்கு ஜஸ்ட் என்டர் ஆகிருக்காங்க சரிங்களா இயற்கையே வந்து அதோட அவைலபிலிட்டியை ஸ்டாப் பண்ணிடுச்சு அப்ப இது இது நம்ம அந்த தவறான பாதைக்கு போயிருக்கோம் அப்படிங்கறத வந்து ஞாபகப்படுத்துறதுக்கு இதுவே ஒரு நல்ல தருணம் இந்த தருணத்தை பயன்படுத்திட்டு இப்ப வேண்டாம் நம்ம வந்து இவ்வளவு பேர் இந்த இவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க மத்தவங்க எல்லாம் கஷ்டப்படுறத
இதுவே ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக இருக்குது நம்ம இனிமேல் வாழ்க்கையில் இருக்க வேண்டாம் அப்படின்ற உறுதிமொழி எடுத்துக்கிறதுக்கு அது ஒரு கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புளுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல் ஒன்று இன்னொரு கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெகுலராக வந்து அந்த ஆள்காலோ ஆள்கால் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க எடுத்துக்கிட்டு இருந்துட்டு வந்து ஊரடங்கு வந்த உடனே டக்குன்னு வந்து அவங்களுக்கு அவைலபிள் இல்லாமல் போகுது அவைலபிள் இல்லாமல் போனோடனே வந்து உடல் ரீதியான அவங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஏற்படுது சரிங்க யூஸ்வலாக ஆள்கால் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க எடுக்காமல் விட்ட முதல் நாள் வந்து பெருசாக எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் வர்றது கிடையாது அதிகபட்சமாக தூக்கம் இன்மை கை நடக்கும் அது மாதிரி வரலாம் பட் அதை தாண்டி எதுவும் ஃபஸ்ட் நாள் வர்றது கிடையாது இரண்டாவது நாள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப முக்கியமான பீரியட் ஆள்காலில் இரண்டாவது நாள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து கோர்ஸான ஒரு ட்ரமர் சரிங்களா ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து ரெண்டாவது நாள் முடியும் போது மூணு நாள் ஆரம்பிக்கிற அந்த கேப்ல வந்து ஃபிட்ஸ் வலிப்பு மாதிரி தொந்தரவுகள் வரலாம் அடுத்தது வந்து அந்த வலிப்பு தொந்தரவோட சேர்ந்து வந்து மூளை குழப்பம் சரிங்களா அவங்க யாரு எங்க இருக்கிறோம் தன்னை சுத்தி யாரு இருக்கிறா அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு புரிதலே இல்லாம ஓரியன்டேஷன் இல்லாம போற மாதிரி சூழல் வரலாம் நம்ம இந்த நம்ம மருத்துவ ரீதியா டெலிரியம் ட்ரமன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரியான ஒரு பிசிக்கல் சிம்டம்ஸ் வந்து வரலாம் இதனாலதான் வந்து நம்ம ஆள்கால் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்லுவோம் நீங்க வந்து விடுறதா இருந்தா கூட முறையான மருத்துவ ஆலோசனையோட விடுங்க டக்குன்னு விடாதீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் ஆனா இப்ப இன்னைக்கு நம்ம பேசிட்டு இருக்கிற காலகட்டம் எந்த மாதிரியான காலகட்டத்துல பேசிட்டு இருக்கோம்னா ஆல்கஹால் வந்து இன்னையில இருந்து ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு நாள் நாற்பது நாளைக்கு முன்னாடியே வந்து அவைலபிலிட்டி ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க ஸ்டாப் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு வந்து ஒரு படிப்படியா வந்து ஒரு சில பேர் வந்து எந்த பெரிய சிம்டமும் இல்லாம அப்படியே வெளில வந்திருப்பாங்க ஒரு சில பேர் வந்து மைல்டான வந்து ஒரு உடல் ரீதியாக நான் சொன்ன சிம்டம்ஸ்ல வந்து ஒரு கை நடுக்கம் தூக்கமின்மை பயம் பதட்டம் அந்த மாதிரி சில சிம்டம்ஸ் வந்து சரிங்களா அதுல இருந்து ரெக்கவர் ஆயிருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஒன் வீக் டென் டேஸ் பீரியட்ல அந்த சிம்டம்ல இருந்து ரெக்கவர் ஆயிருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப அவங்களுக்கு என்னன்னா உடல் ரீதியான ஆல்கால் தேவை அப்படின்ற கேட்டகரில தான் வெளில வந்துட்டாங்க அவங்க உடம்பு வந்து ஆல்கால் இல்லைன்னா வந்து ஏதோ ஒண்ணு பண்ணும் அப்படின்ற ஸ்டைலும் வெளில வந்துட்டாங்க உடம்புல <laughs> 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 ஒவ்வொரு மணி நேரமும் நீங்க ஆள்கால் கடைசியா குடிச்ச ஒவ்வொரு மணி நேரமும் அந்த ஆள்கால் உங்க உடம்பு விட்டு சரிங்களா ஒரு யூரின் மூலியமாவோ ஸ்வெட்டிங் மூலியமாவோ உங்களோட பிரீத்திங் மூலியமாவோ உடம்பு விட்டு வெளியில போயிட்டே இருக்கும் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல நம்ம உடம்புல ஆள்காலோட கான்சன்ட்ரேஷன் குறைய ஆரம்பிக்கும் குறைய ஆரம்பிக்கும் போது திரும்பவும் அந்த உடல் வந்து ஏற்கனவே பழகி இருந்ததுனால எல்லாத்துக்குமே இந்த பிசிக்கல் வித்ராசனும் சிவியரா வராது அடிமைத்தன்மை அளவுக்கு ரெகுலரா எடுத்துக்கிட்டு இருந்து அவங்க எடுக்காம விடும் போது வந்து திடீர் டெய்லி எடுத்துட்டு இருக்கோம் திடீர் எடுக்காம விடும் போது வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த கை நடுக்கம் பயம் பதட்டம் ஃபிட்ஸ் இது மாதிரி கூட வரும் நான் சொல்றேன் ஃபிட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கீங்களா கிளியராவே வந்து நாங்க வந்து எங்களுடைய டிஃபரென்ஷியல் டயனோசிஸ்ல என்ன சொல்லுவோம் ஆள்கால் எடுக்கிற ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபிட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கீங்க இன்னைக்கு ஆள்கால் எடுத்திருக்காங்க இன்னைக்கே ஃபிட்ஸ் வருது ரெகுலரா எடுக்கிற டோஸ் எடுத்திருக்காங்க இன்னைக்கு கம்மியா டோஸ் எடுக்கல ரெகுலரா எடுக்கிற டோஸ் எடுத்திருக்காங்க இன்னைக்கு ஃபிட்ஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கீங்களா அப்ப வந்து இட் இஸ் அன்லைக்லி டூ டூ ஆள்கால் காசு வேற ஏதாவது காசு இருக்கான்னு செக் பண்ணி பாருங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் இரண்டாவது நாள் மூணாம் நாள் வருதுன்னு வச்சுக்கீங்களேன் அதான் ஐடியல் பீரியட் யூஸ்வலா வந்து அந்த ஆட்கால் வந்து உடம்பு விட்டு அந்த உடம்பு விட்டு போய் அந்த பிக்ஸ் வர்றதுக்கான யூஸ்வல் டைம் வந்து இரண்டாவது நாள் மூணாம் நாள் அதான் வந்து ஒரு முக்கியமான பீரியட் சோ அந்த பீரியட் வந்து வருதுன்னு வச்சுக்கீங்களேன் நம்ம வந்து மோஸ்ட்லி அது டியூ டு ஆல்கால் தான் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு அந்த ஆங்கிள்ல வந்து நம்ம வந்து யூஸ்வலா ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கையாளுவோம் ஒன் வீக் டென் டேஸ் உடல் ரீதியான தியரட்டிக்கலா பேசுனா ப்ரோட்ராக்டட் வித்ட்ரால்னு ஒரு கண்டிஷன் சொல்லுவாங்க அது லேட்டா வரலாம் மாதிரி சொல்லுவாங்க பட் இட்ஸ் தியரட்டிக்கலான விஷயம் எல்லாத்துக்குமே அது மாதிரி இருக்குது கிடையாது ஸோ நீங்க டென் டேஸ் பிப்டீன் டேஸ் அப்படின்ற மாதிரி பீரியட் எல்லாம் தாண்டிருச்சுன்னா உடல் வந்து அந்த ஆல்கஹால் இல்லாம இருக்க நிலைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா தன்னை தயார் பண்ணிருக்கும் சரிங்களா ஸோ ஆல்கஹால் இல்லாம இருக்கிறது உடம்பு தயாரா இருக்கும் திரும்பவும் அந்த ஆல்கால் எடுக்கணும் வேணாமான்றத வந்து நாம தான் முடிவு பண்றோம் சரிங்களா இப்ப தேர்
ஃபாலோ பண்ணிட்டு சில சிரமங்கள்ல இருந்து வெளில வந்து வந்திருந்தீங்க அப்படின்ற மாதிரி தெரிஞ்சுன்னா அப்ப ஆல்மோஸ்ட் யூர் ஒர்க் இஸ் ஓவர் சரிங்களா இப்ப திரும்ப எடுக்கணுமா வேணாமா அப்படின்றத வந்து நம்ம மனசா நம்ம முடிவு போடணும் அப்ப மன ரீதியா அதை எப்படி கையாளணும் அப்படின்றதுதான் இங்க சவால் டைம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம மன ரீதியா எப்படி கையாளுறதுன்ற சவால் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அது கண்டிப்பா நம்ம இன்னொரு செஷன்ல பண்ணுவோம் சார் சோ அப்போ வந்து பிசிக்கல் டிபெண்டன்ஸ் அதிகபட்சம் ஒரு பத்து நாள்ல வந்து சரியாயிடும் சொல்றீங்க அப்போ அப்படி பார்த்தா இப்ப நம்ம தமிழ்நாட்டுல இந்த நாற்பது நாள்ல ஆல்கோஹால் டிபெண்டன்ஸ் இருக்கவங்க எல்லாருமே அந்த சிம்டம்ஸ்ல இருந்து வெளியே வந்திருப்பாங்க இல்லையா அந்த ஃபார்ட்டி டேஸ்க்கு அந்த ஆல்கோஹால் குடிக்காம இருந்திருந்தாங்க இல்ல அதான் சார் இல்ல அது குடிக்காம இருந்திருந்தாங்கன்னா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இங்க இருக்கு நம்ம அந்த முதல் நாளே வந்து நிறைய பேர் வந்து தெரியல முதல் நாளே வந்து நிறைய பேர் வந்து ஆல்கோஹால் வாங்கி வச்சிருந்துட்டு அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா குடிச்சு அது ஒரு அது ஒரு கேட்டரி இருக்காங்க வேற ஏதோ ஒரு வழியில அவங்களுக்கு கிடைச்சிச்சா கிடைக்கல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேட்டரி இருக்கு இது ரெண்டு மூணாவது வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கீங்களேன் சோ அப்படியே அப்படியே வந்து ஒரு பத்து நாள் பதினாலு கழிச்சு சிம்டம்ஸே இருந்தாலும் சரி அது வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒரு முறையான மருத்துவரை வேணான்ற மாதிரி முடிவு அவங்க தெரிவா இருக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு முறையான வந்து மருத்துவ ரீதியா வந்து அவங்க வந்து ஒரு ஒரு கவுன்சிலிங்கோ அதுக்கான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டும் எடுத்துக்கிறான்னு வச்சுக்கீங்களேன் அது விட்டுடலாம் இல்லையா சோ வேணான்ற மனநிலை அவங்களுக்கு இருக்குதுன்றத தெளிவா இருந்தால் இருந்து வெளியில வர்றது ஈஸி இந்த பர்டிகுலர் டைம்ல இந்த பர்டிகுலர் டைம்ல இல்லாம இருக்கிறது வந்து இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து வாடாம வச்சாங்க குடிக்க போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றதுக்கான பீரியட் கிடையாது இது கூப்பிட முடியாது சரிங்களா சோ வந்து இவ்வளவு வரைக்கும் அந்த மது கடைகள் வந்து மூடி இருந்துச்சு சரிங்களா இப்ப மூடி இருக்கிற சமயங்கள் வந்து நாமளா போய் ஈஸியா வாங்க முடியாது இது ஒரு விஷயம் சரிங்களா நம்ம ஏற்கனவே ரெகுலரா குடிப்போம் இல்லையா அந்த குடிக்கிற இடங்களை பார்க்கும் போது ஒரு கிரேவிங் வரும் அதை பாக்குறதுக்கான சான்சஸ் இங்க இல்ல மூணு நாலாவது ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் நம்ம வந்து ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாமே கூடவே இருக்கிறாங்க சரிங்களா ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட இருக்கும் போது வந்து அப்ப ப்ரொடெக்டிவ் ஃபேக்டர் நம்மள வந்து ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வந்து கூட இருந்து சப்போர்ட்டிவா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் போது வந்து அந்த எண்ணங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஹேண்டில் பண்றது வந்து சான்சஸ் இருக்கு இனிஷியல் 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 வந்து ஒரு ஒன் வீக் டென் டேஸ் வந்து டிஃபிகல்டான பீரியட் நான் இல்லைன்னு சொல்லல அது வந்து நம்ம வந்து முறையான மருத்துவ ரீதியா வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும் பட் அந்த பீரியட்ல இருந்து வெளில வந்திருந்தால் இதை வந்து ஒரு உறுதிமொழி நம்ம வந்து ஆல்கால் குடிக்க வேணான்ற உறுதிமொழியை காலையை மாலையை ரெகுலராக எடுத்துக்கிட்டு இனி திரும்பவும் வந்து நம்ம எப்பெல்லாம் வந்து ஆல்கால் எடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு தருணங்களை வந்து ஒரு லிஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அந்த லிஸ்ட் பண்ண தருணங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா அது ஒண்ணு ஒன்னா வந்து ஒருவேளை இந்த மாதிரி சூழல் வந்துச்சுன்னா நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி விஷயம் வந்துச்சுன்னா அது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஒரு பிளான் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வச்சுக்கிட்டு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி லிமிட் செட்டிங்ன்ற ஒரு கான்செப்ட் ஒரு திறந்துட்டாங்க நம்ம வெளில போறோம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூப்பிடுறாங்க இது நம்ம எப்படி வந்து நம்ம டைமுக்கு போய் டைமுக்கு வர்றது லிமிட் செட்டிங் நம்ம வந்து அந்த இடத்துல இருந்தா தானே அதுக்கான வாய்ப்பு நம்ம அது கொஞ்ச நாளைக்கு தள்ளி போடுவோமே அது மாதிரி அசட்டின ஸ்டேனிங் ஏற்கனவே சொன்னேன் லேர்னிங் டு சே நோன்னு சொல்லி அவர் கூப்பிடுறாரு நம்ம முடியாத முடியாதுன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்ற விஷயம் இன்னொன்று ரோல் பிளே அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு இப்போ ரோல் பிளே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நபர் வீட்டில் இருக்க எல்லாருமே சேர்ந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸே எல்லாருமே ஹெல்ப் பண்ணுவோம் ஒரு நபர் வந்து ஆல்கால் விட்டு வெளில வரணும்னு நினைக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப பெரிய விஷயம் அப்போ அது வந்து ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து வந்து அந்த நபரோட உட்காந்து சரிங்க நீங்கள் வந்து நல்ல விஷயம் விடுற முடிவு பண்ணுறீங்க சூப்பர் வெரி குட் இப்போ இந்த நபர் உங்க ஃப்ரெண்ட் இருக்கிறாரு இந்த ஃப்ரெண்டு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குரூப் ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்காரு அவர் வந்து உங்களுக்கு உடவே மாட்டார் அவர் வந்து இப்போ உங்களை திடீர்னு கூப்பிட்டு வரேன் கூப்பிட்டு என்ன பண்ண போறீங்க என்ன பண்ணீங்கன்ற மாதிரி விஷயம் வச்சுக்கிறேன் அப்போ வந்து வீட்டுக்குள்ளே வந்து ஒரு சின்ன டிராமா எப்போ நீ தான் அப்பா கோப்பு சரியா நான் வந்து உட்காந்துருக்கேன் எனக்கு ஒரு டிஸ்டர்பா இருக்கிறேன் அப்ப நீ வந்து என்ன கூப்பிடுற என்ன மச்சா ப்ரீ குடிக்கலாமா பணம் என்னோடது பார்ட்டி நம்மளோடது என்ன ரெடியா அப்படி ஒரு நபர் கூப்பிடுறாரு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒய்ஃப் வந்து ஒய்ஃப் வந்து அந்த கோப்புன்ற நபர் மாதிரி நடிச்சு அவங்க கூப்பிடுறாங்க அப்ப இது எப்படி கையாளுறது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஒரு பிளான் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அந்த பிளானை டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப ஊரடங்கு முடிஞ்சு வெளில போகும்போது அந்த நபர் கூப்பிடும் போது வந்து ஏற்கனவே நம்ம மைண்ட்ல வந்து ஸ்டோரான இன்ஃபர்மேஷன் இது இந்த நபர் இப்படி கூப்பிட்டா நம்ம இதான் பண்ணணும்னு ஸ்டோர் ஆயிருக்கு ஸ்டோர் ஆகும் போது அதை ஈஸியா நீங்க வந்து வெளிப்படுத்திடுவீங்க சரிங்களா இது ஸ்டோ
இந்த மாதிரி ஊரடங்கு இருக்கிற காலங்களில் வந்து இதை டிஜிட்டலா பண்ணலாம் ஸோ நீங்க வந்து ஒரு ஆள் ஒரு அனானிமஸ் குரூப் ஆரம்பிச்சு டிஜிட்டலா வந்து ஒரு குரூப் செட் பண்ணி எப்பா எனக்கு இந்த மாதிரியான ஃபேமிலி இந்த மாதிரியான ஒரு எமோஷனலா வந்து டிஸ்டர்ப் ஆயிருக்கிறேன் இந்த மாதிரி சூழல் இருக்குது நீங்க எப்படி இதை ஹேண்டில் பண்ணீங்க நீங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் போது எல்லாருத்தோட காமன் எண்ணமும் விடணுன்ற மாதிரி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒவ்வொருத்தவங்களும் வந்து அவங்க வந்து இந்த இந்த விஷயம் அப்ப நான் இந்த விஷயத்த பேஸ் பண்ணேன் நான் வந்து நான் வந்து என்னோட மனைவி இந்த மாதிரி சொல்லும்போது நான் பேஸ் பண்ணேன் நான் இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது மாதிரி கொடுமை நான் பேஸ் பண்ணேன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நான் செஞ்சது மூலியமா நான் வெளில வந்தேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது இப்ப நம்ம வந்து சொல்றது தேரி மாதிரி தெரியும் கேட்கறவங்க யாரா இருந்தாலும் அது டைரக்டா அனுபவிச்சு அதுல இருந்து வெளில வந்து அதே நபரை வந்து அவங்க சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப அவங்களுக்கு இது எப்படி தெரியும் இது சாத்தியமான விஷயமாச்சேன் இவர் ரெகுலரா குடிக்கிறவராச்சு இவர் விட்டுருக்கிறாரு அப்பயா நம்மளால முடியாது டிஜிட்டல் அனானிமஸ் குரூப் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுவோம் இதெல்லாம் வேற வேற ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் விடுணுன்ற மனநிலை இருக்குதா நீங்க <laughs> 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 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு நல்ல அவேர்னஸ் ப்ரோவா வந்துருக்கு எஸ்பெஷலி டியூரிங் திஸ் கோவிட் பேண்டமிக் தேங்க்யூ சோ மச் சார் கண்டிப்பா இன்னொரு நாள் வந்து நம்ம இன்னும் டீடைலா நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம பேசுவோம் சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் ஓகே ஆல்கஹால்ன்ற ஒரே விஷயம் ஆல்கஹால்ன்ற தாண்டி இந்த டொபோக்கோ எடுத்துட்டு இருக்காங்க இல்லீங்களா ஆல்கஹால் கூட வந்து நம்ம வந்து பிசிக்கல் வித்ட்ரால் வந்துருமோன்ற பயம்லாம் இருக்குது அது மாதிரி சில விஷயங்கள் வச்சிருக்கோம் டொபோக்கோ எடுத்துட்டு இருக்கவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து விடுணுன்ற மனநிலை ஸ்ட்ராங்கா வச்சிருந்தாலே போதும் இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல ஈஸியா விட்டுரும் சரிங்களா ஸோ வந்து ஒரு டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இந்த நாள் வந்து நம்ம வந்து டொபோக்கை விடணுன்ற மாதிரி டேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஒன்று நம்பர் டூ வந்து மனசளவில் வந்து டொபோக்கை விடுறதுக்கு அவங்களை ரெடி பண்ணிக்கணும் ரெண்டு மூணாவது வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண அந்த டேட் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த நாளில் வந்து நீங்கள் வந்து அந்த ஸ்மோக்கிங் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற இந்த சிகரெட் டப்பா சரிங்களா ஆஸ்ட்ரே அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கான லைட்டர் இதெல்லாமே எடுத்து குழி தோண்டி குழி மாதிரி தோண்டி அது உள்ளே போட்டு உதச்சிட்டு சரிங்களா ஒரு சடங்கு மாதிரி செய்யணும் ஒரு சடங்கு மாதிரி செஞ்சு நம்ம வந்து இந்த நபர் இறந்துட்டாரு இனிமேல் இந்த நபர் நம்ம கூட இருக்க போறது கிடையாது அப்படி நம்ம ஒரு சடங்கு மாதிரி செஞ்சுட்டு ஒரு துக்கம் அனுசரிக்கிற மாதிரி செஞ்சுட்டு ஓகே நம்ம ஒரு நபர் வந்து இறந்த போற நபர் எப்படி நம்ம வாழ்க்கையில திரும்பி வரமாட்டாரு அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் வந்து முழுசா மனசுல வந்து ஒரு ஐடியா வச்சுக்கிட்டு ஒரு ரெண்டு வார பீரியட் டூ டு த்ரீ வீக்ஸ் பீரியட் இப்ப இந்த பீரியட்ல வந்து கிராஸ் பண்ணிப்பாங்க ரெண்டு வாரம் தொடர்ந்து அவங்க எடுக்காம இருக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறமேட்டு படிப்படியா அவங்க உட உடல் வழியும் மனசொல்லி வந்து எந்த சிம்டம் இல்லாம அதுல இருந்து வெளில வருவாங்க ஸோ டொபாக்கோவை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து எந்த விதமான பெரிய லெவல் ட்ரீட்மெண்ட்டே இல்லாம சரிங்களா அவங்க வந்து ஒரு ஒரு முழு மனசு வந்து ஒரு உறுதிமொழி எடுத்துக்கிட்டாலே விடுறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமா இருக்கும் அதை தாண்டி சின்ன சின்ன சிம்டம்ஸ் வரைஞ்சுன்னா ஈஸியா வந்து நம்ம நெக்கோட்டிஞ்சி இங்க இந்த மாதிரி சில ட்ரக்ஸ் இருக்கு அதை டாக்டர் பார்க்கும்போது ஈஸியா விடலாம் ஸோ டொபாக்கோ விடுறது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணலாம் ஆல்கஹால் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து சிம்டம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா டாக்டருடைய உதவியை வந்து நம்ம கையாளலாம் சிம்டம்ஸ் எதுவும் இல்லைன்ற மாதிரி இருக்கிற பட்சத்துல நம்ம வந்து நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் அந்த விஷயம் ஹலோ பாய் ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே சேஃப் தேங்க்யூ 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 சார் தேங்க்யூ